नमस्कार निलेशोक आज मी तुम्हाला उपासना आणि अभ्यास याच्या तिसऱ्या भागामध्ये मी तुम्हाला संशय निवारण यंत्र कसं काम करतं यावर तुमच्याशी थोडस बोलणार आहे दुसऱ्या भागामध्ये जेव्हा तुम्ही तो बघाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की न्यायदर्शना न्यायदर्शनाचा उपयोग करून न्यायदर्शनामधला एक पदार्थ जो समजला जातो अवयव आता त्याला आपण फॅक्टर्स म्हणून या इंग्लिशमध्ये म्हणायचं झालं तर किंवा वेगवेगळे त्याचे काय म्हणूया आपण टप्पे किंवा स्टेप्स किंवा इंग्लिशमध्ये फॅक्टर्सच मी शब्द वापरतो किंवा वेगवेगळ्या स्टेप्स म्हणता येईल तेही योग्य आहे ॲक्च्युली स्टेप्स हा मला जास्त योग्य वाटतो तर ते आपण पाहणार हो पण ते मी डिटेलमध्ये पार्ट दोनमध्ये खूप डिटेलमध्ये जाऊन मी डिस्कस केले आहेत ओके पण ह्यामध्ये मला शॉर्टमध्ये हे डिस्कस करायचं आहे आणि ॲक्च्युली त्याचा उपयोग कसा केला जातो हे मी आत्ताच आपलं जे आधुनिक विज्ञान म्हणतो मागच्या पाचशे वर्षातलं पश्चिम युरोपामध्ये थोडस किंवा युरोपमध्ये म्हणूया आपण त्याच त्या लोकांना कल्पना यायला लागली त्याचा पाया द आपलं दर्शनशास्त्र किंवा न्यायदर्शन विशेषत वैशेषिक दर्शन थोडं सांख्याच हे आहे सगळेच म्हणजे आपली सहा दर्शनामध्ये काय सहा दर्शनामध्ये जे जे वेगवेगळे थोडेसे बदल आहेत ते काही सहा असं आपल्याला वाटतं कधी कधी न्यायिका पूर्व मीमांसावाल्या माणसाशी हे करतो काय वाद करतो संवाद अशा अर्थानं पण तो संवाद किंवा वाद हा अगदी सहजच वितंडवाद जल्प हेतवाभास छल जाती याच्यामध्ये जाऊ शकतो निग्रस्थान जाऊ शकतो हल्लीच्या काळात ते आणखीनच शक्यता आहे कारण कुणाला काय कसला पत्ताच नाही दर्शनशास्त्राचे नियम काय असतात त्यातली प्रमाणं काय निग्रस्थानाच्या जागा कोणत्या म्हणजे एखादा माणूस चुकला की त्याला पूर्वीच्या काळी असं म्हटलं जातं की जे जे श्रोते असायचे ते सुद्धा एवढे तज्ज्ञ असायचे जसं आपल्या आपण आपल्या हिंदुस्थानी संगीताच्या किंवा कर्नाटकी संगीताच्या आपण सभेमध्ये म्हणूया की ऐकणारे सुद्धा श्रोते सुद्धा हे असतात एक्सपर्ट्स असतात तर ते सांगू शकतात की याचं हे जागा चुकली किंवा हा राग बरोबर झाला नाही किंवा ताल चुकला तसं सांगू शकत असत तसं आता काहीच राहिलेलं नाही म्हणजे मी आता एक मी सगळ्यांना एन्करेज करत असतो इतर संशोधकांना सुद्धा की बाबा रे तुमचं जर काही वेगळं असेल तर या आपण त्याच्यावर डिबेट करू वाद करूया संवाद करूया जनरली शेपट्या पायामध्ये घालून पळून जातात सगळेजण पण तो जरी भाग बाजूला ठेवला तरी श्रोत्यांच्या दृष्टीनं सुद्धा काहीच माहीत नसल्यासारखं येतात म्हणजे आता काही वर्षापूर्वी एक संगम टॉक्स जे छान ऑर्गनाइज करत असतात त्यांच्यामध्ये आणि माझे एक दुसरे महाभारताच संशोधन करण्यापेक्षा त्याने एक दुसऱ्यांचा क्लेम घेतलेला आहे पण ती कसंही असे ना का ते ऍटलिस्ट त्या एका एका विशेष तारखे करता ते असं काय म्हणूया आपण विश्वासानं असं उभे तर राहतात आत्मविश्वासानं की हो हीच बरोबर आहे म्हणून म्हणजे हेही काही कमी नाही हे याला सुद्धा फार धैर्य लागतं आणि कॅमेरावर यायला मी त्याला ज्याला म्हणतो यु नो काय म्हणूया आपण ओपन कॅमेरा अनकट अनएडिटेड असा भाग यायला सुद्धा धैर्य लागतं आणि बऱ्याच जणांजवळ ते नसतंही कारण त्यांचं त्यांनाच माहीत असतं की आपला केवढा जो आपण जे काही सांगतोय तोतांड मांडलंय ते खोटं आहे तोतांड हे त्यांना माहीत असतं पण विकलं जातं समाजामध्ये म्हणून ते विकतात त्यात आता समाज जर घ्यायला तयार आहे तर त्यांची सुद्धा सगळीच पूर्ण चूक त्यांच्याकडे असं आपल्याला म्हणता येत नाही असो हे झाले मानसिकतेचे म्हणजे काय म्हणूया आपण मानसिक विकारामुळे झालेल्या वरखाली गोष्टी पण एक शास्त्र म्हणून असं आहे का यु नो म्हणजे ये शास्त्र विधी मुस्तृज ये जनते श्रद्धा यांविता असं जर तुम्ही शास्त्र न वागता जर काही केलं अर्जुन म्हणाला हे न पाळता जर केलं ये शास्त्र विधी मुस्तृज ये जनते श्रद्धा यांविता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्व माहो रजस्तम मग त्यांची निष्ठा कशा प्रकारची समजायची सत्व रजतम असं ह्या गुणांचं जर त्यांच्यावर प्राबल्य असेल मग त्याचं कसं कम्पॅरिझन करायचं जर शास्त्र सोडून करत असतील तर तर आणि मग कृष्ण सांगतो की या म्हणजे गुण आहेत मग आता काय करणार मी तामसीच आहे काय करू 
आणि मग माझं पण मान्य करा असं नाही आहे तामसी असलं तर तुम्हाला त्याच्यावर बदलावं लागेल किंवा ते मान्य करता येणार नाही असो आणि मग कृष्ण त्याच्यामध्ये सतराव्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचलं भगवद्गीतेच्या तर सांगतो की प्रत्येक प्रत्येक गोष्टीमध्ये तीन प्रकार आहेत सत्व रजतम साधा आहार असू दे साधा दान असू दे यज्ञाची क्रिया असू दे बुद्धी बुद्धीमध्ये सुद्धा खूप फरक पडतो म्हणजे खूप बुद्धी आहे हे हे और हे चांगली गोष्ट का वाईट हे लगेच सांगता येत नाही कारण ती बुद्धी कोणत्या प्रकारची आहे कृष्ण हे त्याच्यामध्ये आणखी एक सटलिटीज आणतो या की त्याच्या रिफाईननेस यु नो आतल्या बारीक बारीक छोट्या गोष्टी की सत बुद्धी जी आहे ती खूप असेल पण ती सत्वबुद्धी आहे रजबुद्धी आहे का तामसी बुद्धी आहे ओके आणि जर तामसी बुद्धी असेल तर खूप असून प्रॉब्लेम म्हणजे खूप असली तर आणखी मोठा प्रॉब्लेम उलट जर एखाद्या माणसाची बुद्धी तामसी असेल तर त्याला ती खूप कमी असलेली किंवा नसलेली सुद्धा चांगली ओके म्हणजे कृष्ण म्हणतोय तामसी बुद्धी कशी ओळखायची तर अधर्म्यम धर्म्यम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धीचा पार्थ तामसी अधर्म्यम धर्म्यम इति म्हणजे ज्या जी गोष्ट अधर्म अधर्माची आहे त्याला हा माणूस धर्माची असं समजतो जे एखाद्या माणसाचं धर्मकृत्य असतं दुसऱ्याचं कोणाचं समजा किंवा स्वतःच सुद्धा त्याला तो अधर्मकृत्य समजतो अधर्म्यम धर्म्यम इति या मन्यते तमसावृत अशीच एक तामसिक त्याची विचारधारणा आहे विचार करण्याची त्याची पद्धत आहे सर्वार्थान विपरीताश बुद्धीचा पार्थ तामसी आणि जी गोष्ट जी खरी जशी समजायला पाहिजे त्याच्या बरोबर सर्वार्थान विपरीत म्हणजे आपण काय म्हणता येईल एकशे ऐंशी डिग्री उलटी बरोबर ऑपोजिट बाजूला जाऊन त्या 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 तसेच त्याचा तो अर्थ घेतो बरोबर उलटा अर्थ हे आपल्याला नेहमीच्या जीवनात सुद्धा लोकांशी आपण जेव्हा इंटरॅक्ट करतो तेव्हा आपल्याला हे नेहमी जाणवत त्याचा त्रास होतोच मला हे जेव्हा हा जेव्हा भगवद्गीतीतला श्लोक श्लोक श्लोकाशी माझा परिचय झाला तेव्हा काय झालं त्यानंतर तो त्रास होत नाही असं नाही पण एक म्हणेन मी तो त्रास कमी होतो आणि लगेच समजतं की बाबा रे याच्याशी काही फार पुढे काही बोलण्यात अर्थ नाही याच्याशी बोलण्यात कम्युनिकेशन जे काही असेल तू काच वेळ घालव घालवता कामा नाही आहे कारण इथे गाडी वेगळ्या रुळावरची गाडी आहे तर कमीत कमी आपला वेळ वाचतो कमीत कमी आपला आतला जो क्षोभ होतो इरिटेशन जे असतं ते कमी होतं असा तो एक फायदा होऊ शकतो सांगायचा मुद्दा असा की एक शास्त्र म्हणून तर आहेच आणि कृष्ण सांगतो की शास्त्रच पाळणं गरजेचं आहे शास्त्र म्हणजे नाही येणार असं नाही आणि शास्त्र कसं निर्माण होतं हे आपण पाहिलं वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत तर तेच शास्त्र म्हणजे संशय निवारण यंत्र म्हणजे काय तर आता आपण ज्याला आधुनिक विज्ञान म्हणतो आता त्याच्यामध्येही खूप राजकारण निघालेलं आहे कंट्री कंट्री एजेंडा चालतो अकॅडमिक्स लोकांचा जुंटा होतो ते बाहेरच्या माणसाला आत येऊ देत नाही असं सगळा महा म्हणजे सामान्य लोकांचं तो माहीत नसेल किंवा तुम्हाला तुम्ही सामान्य नवे ऐकणार आहे पण तुम्हाला जर माहीत नसेल तर खरोखर दुर्दैव आहे ते म्हणजे तुम्ही वाचायला लागा की नुसतं कोणतरी एक प्रो तेही आपल्याला इथे न्यायदर्शनाकडनं समजतं की न्यायदर्शनाचं एक तत्व असं आहे मी परत विसरेन म्हणून आत्ताच सांगतोय की म्हणजे इंग्लिशमध्ये असं सांगता येईल की नो क्लेम इज इंट्रिन्सिकली व्हॅलिड म्हणजे कोणी तो एक कोणतरी महान माणसानं सांगितलं एखाद्या नोबेल लॉरेटने सांगितलं एखादा कोणतरी प्रसिद्ध प्रोफेसर एखादा कोणतरी महान गुरु कोणीतरी धर्म आचार्य कोणतरी एखादा राजा ह्याने ते सांगितलं राणी असं ह्याने सांगितलं म्हणून ते खरं असं न्यायदर्शनाला मान्यच नाही आता न्यायदर्शन हा न्याय हा फक्त एक दर्शनातलं एक अंग झालं विचार करायचा सगळ्या इतर दर्शनांना सुद्धा न्यायदर्शन लागतं आता आपण आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की आदिशंकराचार्य यांनी जे टीका लिहिलं टीका अशा अर्थानं म्हणजे काय म्हणूया आपण त्याचा अनालिसिस अशा अर्थानं टीका म्हणजे मराठीत आपण त्याच्यावर टीका केली असं म्हणतो तशा अर्थानं नाही पण ते जे त्यांनी वेदांत ग्रंथ किंवा ब्रह्मसूत्रावर लिहिलं तर ब्रह्मसूत्रावरचं लिहिताना जे डिस्कशन होतं त्याच्या मागचं जे तर्क लागतो त्याच्या मागच्या जे काही नियम असतात ते न्याय न्यायदर्शनामधनंच नियम येतात म्हणजे शंकराचार्यांना न्यायदर्शनाचे पण ते एक्सपर्ट होते आणि मग मग ते वेदांतावर ब्रह्मसूत्रावर लिहित आहेत सांगायचा मुद्दा असा की न्यायदर्शन असं म्हणतो न्यायदर्शन सगळीकडे अप्लिकेबल आहे इतर इतर दर्शनामध्ये सुद्धा न्यायदर्शन यावं लागतं की नो क्लेम इज इंट्रिन्सिकली व्हॅलिड कुणीतरी सांगितलं 
कुणीतरी गीता प्रश्न ट्रान्सलेट केला म्हणजे बरोबर असला गाढवपणा चालत नाही ते बरोबरही असेल ते चुकीचंही असेल इतरही वेगवेगळ्या प्रकारांना भाषांतर करता येतील आणि शेवटी भाषांतर नक्की कोणतं बरोबर हे कसं समजणार या सगळ्याकरता प्रत्यक्ष हा शेवटी शेवटचा उपाय प्रत्यक्ष शेवटचा म्हणजे पहिला आणि शेवटचा उपाय सगळंच प्रत्यक्ष महाभारतामध्ये असं वाक्य येतं की जेव्हा आपण म्हणतो वेगवेगळ्या प्रकारची प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आणि त्यानंतर उपपत्ती अनुपलब्धी अशी सगळी अनेक प्रमाण सांगता येतात ओके शब्द किंवा आगम हे नावं थोडी बदलतात पण अर्थ त्याचा तोच अशी एक समजा सहा प्रमाण मानलेली आहेत त्याच्यात तुम्ही आणखी बदल करून आणखी पाच ऍड करू शकता काही फरक पडत नाही पण या सगळ्या प्रमाणांच्या मागे महाभारत त्याचे वाक्य आहे इतरही सर्वत्र त्याची सगळ्यांना माहिती आहे की शेवटी प्रमाण शेवटी प्रत्यक्ष प्रमाण हे महत्वाचं म्हणजे कसं की जेव्हा शब्द प्रमाण आपण म्हणतो की कुणीतरी तसं झालं म्हणून आपल्याला सांगितलं आणि आपण ते विश्वासावर घेतलं पण तो त्या माणसाचा प्रत्यक्ष असाच अनुभव असायला पाहिजे ना नाहीतर हे नॉलेज कुठून येणार शेवटी प्रत्यक्षातनंच येतं आता एखादा माणूस समजा समाधीमध्ये जातो आणि त्याला समाधीमध्ये अनुभव येतो आणि तो अनुभव आपल्याला बाहेर येऊन तो सांगतो आता आपल्याला त्या समाधी तशी लावता येत नसेल आणि लावली तरी सुद्धा त्याचा अनुभव आपल्याला येईल याची काहीच गॅरंटी नाही मग त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे की नाही हा भाग वेगळा म्हणून मी श्रद्धा श्रद्धेचं महत्व आहे बरोबर पण तो त्या माणसाचा आपण जर श्रद्धा जर मानली आणि तो काही खोटं बोलत नाही असा आपल्याला जर विश्वास वाटला म्हणजेच परत श्रद्धा तर त्या माणसाचा जो अनुभव आहे तो जरी आपल्याला घेता येत नसला आणि आपण त्याच्याकडून ऐकून तो आपण मान्य करतोय किंवा त्याचा आपण उपयोग करतोय किंवा त्याचा आपण उपयोग तार्किक बुद्धीनं करतोय तर तो त्याचा प्रत्यक्षच अनुभव होता समाधीत का असे ना समाधीतला अनुभव आणि इतर वेळेचा अनुभवामध्ये फरक काय तर आपल्याला झोप स्वप्न पडतं स्वप्नामध्ये बाहेर आल्यावर कळतं ते स्वप्न होतं पण स्वप्नात स्वप्न असताना क्वचितच आपल्याला कळतं की हे स्वप्न आहे खरा तो अनुभव फार वेगळ्या दर्जाचा असतो आपल्याला जागरूकपणे जे वाटतं त्यापेक्षा पण स्वप्नामध्ये ते नाही कळत त्यातून बाहेर आल्यावर कळतं पण सांगायचा मुद्दा असा की स्वप्नात जे दिसलं ते खरं ना स्वप्नात दिसलं हे तर खरं स्वप्न हेच प्रत्यक्षात खरी गोष्ट नव्हे हा भाग वेगळा तसं दुसऱ्याचा अनुभव हा सुद्धा प्रत्यक्ष एका कोणत्या तरी लेवलवर तो प्रत्यक्षच असतो असं एक म्हणणं आहे म्हणून ते सोडवायचं कसं तर नो क्लेम इज इंट्रेन्सिकली व्हॅलिड पण ते जर ठरवायचं असेल तर शेवटी प्रत्यक्ष आपल्याला त्याची मदत घ्यावी लागते पण नुसतं प्रत्यक्ष ना काही होत नाही जेव्हा नुसतं प्रत्यक्ष म्हणजे काय त्याला म्हणतात सुपर एम्पिरिकल असाही जो प्रकार होतो अर्थात जी लोक प्रचंड तुम्हाला सांगतो काही एखाद्या ठिकाणी आर्किओलॉजीमध्ये काहीतरी मिळालं कुठेतरी तलवार मिळाली कुठेतरी रथ मिळाला कुठेतरी घोड्याचं काहीतरी मिळालं कुठेतरी एखादं भांड मिळालं आणि त्यानंतर त्या भांड मिळालं हे तर प्रत्यक्षच आहे घोड्याचा रथ मिळाला तर ते प्रत्यक्ष आहे घोड्याचा पाय मिळाला काही फॉसिल मिळालं तेही प्रत्यक्ष आहे त्याचं समजा आपण डेटिंग केलं वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटिंग आहेत कार्बन डेटिंग आहे थर्मोल्युमिनेसन्स डेटिंग आहेत हजारो प्रकारांनी डेटिंग करता येतं लेयर्समध्ये किती आहे त्याच्यावरून अंदाज डेटिंग करता येतं समजा असं डेटिंग केलं आता तो आपल्याला एक ऑब्जेक्ट मिळाला ते डेटिंग मिळालं पण जगा जगभरही हा आचरटपणा चालतो पण भारतामध्ये तर आचरटपणाची स्पर्धाच असते असं काहीतरी आर्किओलॉजी या क्षेत्रामध्ये मिळालं समजा अगदी स्पेशली समजा काहीतरी धनुष्य बाण मिळालं कुठचं तरी किंवा रथ मिळाला किंवा घोडा मिळाला की दुसऱ्या दिवशी सगळे न्यूज पेपर्स मग बरेचसे आर्किओलॉजिस्ट मग तेच असेच काहीतरी आपले धार्मिक दृष्टीने सुद्धा दृष्टीनं सुद्धा इंटरेस्टेड असलेले लोक ताबर तो एक रथ कुठे मिळाला आणि त्याचं समजा तुम्ही डेटिंग करून टाइम स्टॅम्प झाला की एक हजार वर्षापूर्वीचा आहे दोन हजार वर्षापूर्वीचा आहे किंवा तीन हजार वर्षापूर्वीचा आहे किंवा चार हजार वर्षापूर्वीचा आहे असं तो काही डेटिंग येतं आपल्याला आणि मग तो रथ असतो किंवा घोड्याचं फॉसिल असतं किंवा धनुष्यबाण असतं तलवार असते काहीतरी असते आणि मग ती समजा जागा समजा अशी असेल की हस्तिनापूरच्या जवळ जागा आहे कुरुक्षेत्रावर आहे की आचरटपणाला ऊत येतो सगळे लोक लगेच बोंबा मारायला लागतात की अरे महाभारतचा महाभारताचा पुरावा मिळाला आणि जी काही तारीख आली असेल त्यावेळी महाभारत झाला हा कसला आचरटपणा आहे म्हणजे ज्याला आपण कार्याकारण भाव म्हणतो ना ते उलट केल्यासारखं आणि त्याच्यावर आपण एक वेगळा एपिसोड करू हा म्हणजे या आर्किओलॉजी एव्हिडन्सवर नाही कार्याकारण उलट किंवा उलट म्हणजे उलट्यातलं बरोबर कुठचं आणि उलट्यातलं चूक कोणतं उदाहरणार्थ फल हेतू हा जो शब्द आपण वापरतो त्याच्यामध्ये एकदा आपल्याला फलं म्हणजे आउटकम कळल्यानंतर 
आपण हे कशामुळे झालं असेल समजा जसं आजारी पडला एखादा माणूस तर आजार झाल्यानंतर म्हणजे ते फल म्हणता येईल चांगलं फल नव्हे ह्या केसमध्ये पण आउटकम आणि ते झाल्यानंतर म्हणजे आपलं पोट बिघडलंय समजा किंवा असं काहीतरी हे झालं आहे तर आपण किंवा काहीतरी बरं वाटत नाही डोकं दुखत आहे तर आपण विचारू अच्छा काय खाल्लं होतंस तू काल कुठे गेला होतास बाहेर आईस्क्रीम खाल्लं होतंस का थंड पाण्याने आंघोळ केलीस का किंवा गरम पाण्याने आंघोळ केलीस का जे काय असेल ते पावसात गेला होतास का म्हणजे आपल्याला आउटकम कळल्यानंतर आपण त्याचा हेतू म्हणजे त्याच्या मागचं रिझनिंग कार्याकरण भाव शोधून काढायचा प्रयत्न करतोय यामध्ये काही चुकीचं नाही पण जसं मी आता आर्किओलॉजीचं सांगितलं की एखाद्या ठिकाणी रथ मिळाला आणि त्याचं डेटिंग समजा दोन हजार बी सी झालं चार हजार वर्षापूर्वीचं किंवा एक हजार बी सी झालं तीन हजार वर्षापूर्वीचं की लगेच त्याच्यावर लोक जे बोंबा मारायला लागतात तुम्ही असं कधी त्याचा पार्ट होतात का विचार करून बघा तुम्ही असलात तर मान्य करा आणि अरे वा महाभारत झालं का अरे काय हा अचरटपणा आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला एक रथ मिळाला आणि त्याचं डेटिंग जेव्हा केलं गेलं तेव्हा एक हजार बी सी मिळालं दोन हजार बी सी मिळालं हे समजू शकतो आपण म्हणजेच काय की कोणीतरी एक हजार बी सी म्हणजे तीन हजार वर्षापूर्वी दोन हजार बी सी असेल तर चार हजार वर्षापूर्वी रथ होता किंवा जर तो सिम्बॉलिक असेल म्हणजे काही वेळा माणसाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्याबरोबर त्या गोष्टी पुरल्या जातात असं आपल्याला इजिप्तमध्ये वगैरे सगळीकडे मिळतं तसं भारतातही मिळतं तर ठीक आहे तो जो काही विधी असेल त्यावेळेचा असं होतं की अच्छा असं होतं का त्यावेळी असा विधी होता का की त्या मृत माणसाला तो समजा कदाचित हा असेल काय योद्धा असेल त्याच्याबरोबर एक छोटा रथ करून पुरला का होऊ शकतं ही आपल्याला माहिती मिळाली पण त्याच्यावरून लगेच महाभारत किंवा रामायण किंवा असलं काहीतरी ओरडत सुटायचं ह्याच्यासारखा आचरटपणा नाही पण मी पाच पाच वेळा तुम्हाला का सांगतोय कारण आत्ता तुम्ही याचं लक्षात ठेवा जे ऐकत असतील ते आता पुन्हा फ्युचरमध्ये म्हणजे भविष्यामध्ये नजदीकच्या भविष्यात पुढच्या केव्हाही असं काहीतरी अगदी मनाशी खूनगाट बांधून ठेवा आणि लक्षात ठेवा काहीतरी कुठेतरी रथ मिळाला कुठेतरी काहीतरी तलवार मिळाली धनुष्य बाण मिळालं आणि त्या जागा अशा काहीतरी असल्या की लगेच दुसऱ्या दिवशीचे पेपर वाचा टी व्हीवरच्या न्यूज बघा आणि जनरल लोकांचं डिस्कशन बघा आचरटपणाला ऊत येतो की महाभारताचा परत वेळ आला रे असं कसं होईल महाभारत केव्हा मा, फक्त महाभारतातच रथ होता का महाभारताच्या वेळी फक्त घोडा होता का आणि तो जो तुम्हाला तिथे रथ आणि घोडा मिळाला हे तुम्हाला कसं माहिती की तो महाभारताशी त्याचा संबंध होता हा जो आचरटपणा आहे तशाकरता आपण सांगतो की नुसतं प्रत्यक्ष सुद्धा उपयोगाचं नाही तर हे प्रत्यक्ष तर आहे ना हे इम्पेरिकल आहे तुम्हाला ते खरोखर ती वस्तू दिसायला मिळाली त्याचं तुम्ही डेटिंग केलं ते थोडंसं उपमान आहे पण तेही प्रत्यक्ष म्हणता येतात त्यातला जो कार्बन सी रेशो वेल एस्टॅब्लिश मेथड आहे कार्बन डेटिंग डेटिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे असं नाही अर्थात कुणी मुद्दामच जर खोटेपणा करायचं ठरवलं तर काय उपाय नाही पण जोपर्यंत आपल्याला तो खोटेपणा असं काही वाटत नाही परत श्रद्धेचा सगळीकडेच भाग येतो की कशाला खोटेपणा करेल करतात ना लोक म्हणजे हॉर्वर्डची लोक तर खोटेपणा करण्यात एकदम मोठी लोक आहेत ओके पण मी म्हणतोय की जनरल आपण जर वाटला तर मग आपल्यावर तो ओनस आहे की आपल्याला दाखवावं लागेल की ह्या माणसानं खोटेपणा कसा केलाय उगाच आपण बोलू शकणार नाही पण हे आत्ताची जी गोष्ट आहे की ती डेट आली आणि तो रथ आला त्याच्यानंतर महाभारत महाभारत म्हणून ओरडत सुटणं किंवा रामायण रामायण म्हणून ओरडत सुटणं पण हे सर्रास होतं त्याच्यावर डॉक्युमेंटरीज बनवल्या जातात असा प्रचंड गाढवपणा जगभर असतो आता जगभर काय आहे माहितीये का लोकांचा असा फार फायदा तोटा होतो असं नाही बऱ्याच लोकांचं जे जे सिव्हिलायझेशन किंवा संस्कृती म्हणतो तीच सगळी जगातली म्हणजे काही ठिकाणी एक्सेप्शन आहेत पण त्यांची इतकी त्या युरोपियन लोकांनी त्यांना मारून तोडून टाकलंय त्यांची सगळे ग्रंथ वगैरे की काही राहिलेलंच नाही शिल्लक एक भारतासारख्या ठिकाणी चायना थोडस राहिलेलं आहे जपान आफ्रिकेमध्ये काही ठिकाणी ट्रेडिशन्समध्ये राहिलेलं आहे इजिप्तमध्ये बरंच सर्वाय झालं नाही म्हटलं तरी कारण त्या युरोपियन लोकांना तेवढे नाही फुटता आले <laughs> किंवा मुस्लिम लोकांना नाही फुटता आले ते पिरॅमिड इतके जड आहेत की नाही केले सांगायचा मुद्दा असा की इंट्रेन्सिकली कोणतीच गोष्ट व्हॅलिड नाही ते करण्याकरता आपण जे यंत्र वापरणार आहोत त्याचं नाव संशय निवारण यंत्र किंवा संशय निर्मूलन यंत्र ओके okay. आता मी दुसऱ्या भागामध्ये ज्या गोष्टी डिस्कस केल्या आहेत त्या गोष्टी परत थोड्याशा इथे येतील त्यामुळे फार डिटेलमध्ये जात नाही पण जे न्यायदर्शनाची जी सोळा पदार्थ आहेत किंवा सिक्स्टीन एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये एक असं आहे की प्रमाण म्हणजे प्रमेय प्रयोजन प्रमाण दृष्टांत संशय अशा बऱ्याच गोष्टी असतात यु नो सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत शिकायला पाहिजे आपल्याला म्हणजे मी शिकवत नाही आहे तुम्हाला जर तुम्हाला कसा विचार नीट करावा 
नवीन संशोधन कसं करावं त्यातून बरोबर अनुमान कसं काढावं चुकीचं अनुमान कसं अवॉइड करावं हे जर शिकायचं असेल तर न्यायदर्शन शिकणं फार महत्वाचं आहे त्याच्यावर कोणताही दुसरा पर्याय नाही त्यातला जो सोळा जे एलिमेंट्स आहे त्यातला जो प्रमाण असं आपण घेतो की प्रमाण काय तर ती न्यायदर्शनाच्या मताप्रमाणे असलेली जी प्रमाण आहे ती चार प्रमाण आहे तर त्याच्या मी थोडस मिक्स केलं आगम लिहिलं बॅकग्राऊंड नॉलेज त्याला तुम्ही शब्द पण म्हणू शकता तिथे पण सांगायचा मुद्दा असा की ते जे एक सूत्र आहे न्यायदर्शनामध्ये की प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण आणि हे तुम्हाला हा मधला जो त्रिकोण आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते दिसेल आणि प्रमेय असा शब्द तुम्हाला मिळेल आगम हा शब्द पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये येतो किंवा आगम म्हणजे बॅकग्राऊंड नॉलेज किंवा इस्टॅब्लिश नॉलेज परंपरागत चालत आलेलं नॉलेज आता हे सुद्धा त्याचे बरेचसे सटल अर्थ आहेत तर प्रत्येक वेळी आगम म्हणजे अरे परंपराने आलेलं नॉलेज असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरेल परंपरेनं आलेलं जे ज्ञान आहे ते सगळंच बरोबर असतं असं नाही शंकराचार्यांचं उदाहरण घ्या शंकराचार्यांनी तर म्हणजे अनुप अनुपलब्धी हा सुद्धा हे सुद्धा प्रमाण मान्य केलेलं आहे जे वेदांत आहे ब्रह्मसूत्र याच्यामध्ये सगळी सहा प्रमाणं मान्य आहेत पण ते अनुपलब्धी हे प्रमाण केव्हा मानायचं याला सुद्धा काहीतरी विवेक बुद्धी लागते ओके अनुप अनुपलब्धी किंवा तर्क ओके उपपत्ती म्हणजे त्याच्यातून असं काढलेलं विश्लेषण करून काढलेलं हे सुद्धा केव्हा वापरायचं याला सुद्धा विवेक बुद्धी लागते आणि शंकराचार्यांची प्रत्यक्षावरची किती श्रद्धा होती हे तुम्हाला जर बघायचं असेल तर त्यांचं फार प्रसिद्ध वाक्य आहे की अग्नी हे थंड आहे असं जर श्रुती जरी म्हणत असली की ज्याला त्यांनी खूप मान दिलेला आहे किंवा आपण सगळेच मान देतो वेदाला नंबर वन असं आपण म्हणतो ते म्हणले की वेद जरी असं सांगत असेल श्रुती जरी सांगत असेल की अग्नी थंड आहे तरी ते आम्हाला मान्य करता येणार नाही कारण तो आमचा अनुभव नाही तो आमचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही प्रत्यक्ष अनुभव बरोबर उलट आहे म्हणजे प्रत्यक्षाला किती किंमत आहे हे त्यांनी त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे मग अनुपपत्ती आणि ह्या गोष्टी कशा करता मानायच्या अनुपलब्धी हे सुद्धा कसं मानायचं किंवा फक्त शब्द आता आपल्या ह्या साधारण सो कॉल्ड आध्यात्मिक इव्हन धार्मिक बाकीच्या रिलिजनचं सोडूनच द्या ब्राह्मिक रिलिजनचं ओके त्यात मी जातच नाही म्हणजे जायची गरज पण नाही म्हणजे शिकून घ्यायची गरज आहे पण तो आजचा विषय नाही किंवा माझा तो विषय नाही पण आपण ज्याला सो कॉल्ड धार्मिक म्हणतो याच्यामध्ये सुद्धा अगदी प्रो धार्मिक साईडची अनेक लोक असतात की कुठेतरी गुरुनं सांगितलेलं वाक्य कुठच्या तरी ग्रंथात लिहिलेलं वाक्य पुराणात लिहिलेलं वाक्य म्हणजे ते अगदी असं ब्रह्मानं सांगितल्यासारखं त्याला काही ऑब्जेक्शन घ्यायची नाही ना ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे ही आपली धार्मिक पद्धत अजिबात नाही गुरुला पण मान देतो गुरुच्या शब्दाला मान देतो पण त्याच्या मागे असं आहे की तुमची लायकी काय आहे त्याप्रमाणे तुमची लायकीच नसेल तर गुरु म्हणतो ते बरोबरच आहे पण आपल्याकडे एक दुसरा जो शब्द आहे गुरु शिष्य पराजय आहेत यु नो किंवा गुरुला असं वाटतं की आपल्या शिष्याला पुढे जावं किंवा विद्यार्थ्यानं जरी चूक केली तरी गुरुला शिक्षा अशा तऱ्हेची आपल्याकडे वाक्य आहेत याचं कारण काय एवढी गुरुवर जबाबदारी आहे आता काही वेळा काय होतं बाकीचे प्रेशर असतात त्यामुळे याचे गुरु मानतात शिष्यांना मग त्या विषयातही मी जात नाही तो जो शब्द प्रमाण जो आहे ते विशेष त्याचा फार आत्मप्रतिती किंवा गुरु प्रतिती याच्यामागचं फार वेगळे त्याचे अर्थ आहेत आपण कधीतरी त्याच्यातही जाऊ की आप्त प्रमाण याचा अर्थ काय आप्त प्रमाण म्हणजे जर तुमचा गुरु म्हणतो ते सगळं बरोबर असं करत असला तर तुमच्यासारखे गाडव तुम्हीच अशा प्रकारची वाक्य येतात की गुरु जर चुकीचं सांगत असेल किंवा गुरु जर आपल्या मार्गावरून पदभ्रष्ट झाल्यासारखा वागायला लागला वागायला लागली तर त्यांच्यापासून दूर जायची अक्कल पण विवेक तुम्हाला पाहिजे आता तुम्ही स्वतःच जर ब्लाइंडली जर गुरुला सगळंच मानत बसला तर तुम्हाला हा विवेकच राहणार नाही गुरुनं किती चुकीचं केलं गुरुने तुम्हाला एक्सप्लोर्ट केलं ते तुम्हाला कळणार नाही ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या याच्यामध्ये होत्या पण त्या आपण ब्लाइंडली घेतो सांगायचा मुद्दा असा की शब्द प्रमाण हे महत्वाचं आहे कारण त्याच्याशिवाय पुढे काही जातच नाही गाडी आता महाभारताचं समजा मी डेटिंग केलं रामायणाचं डेटिंग केलं ऋग्वेदाचं डेटिंग केलं तर त्याच्यातली जी वर्णनं आहेत ते शब्द प्रमाणच आहे ना महाभारतामध्ये व्यासदेवांचं रामायणामध्ये वाल्मिकींचं ऋग्वेदामध्ये अनेक मोठे मोठे सैजेस त्यांचं जे रिअलायझेशन त्यांचं त्यांना जे दिसलं त्यांना जे शब्दामध्ये प्रतीत करावं असं वाटलं असे जे त्याच्याही अनेक थिरी आहेत की नाही 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 ते शब्द ऋषींचा नाहीस वगैरे वगैरे अनेक भानगडी फाटे फुटत जाते पण ते शब्द प्रमाणच आहे आणि त्या शब्द प्रमाणाशिवाय आपली सुरुवातच होत नाही त्या अर्थानं तुम्ही एव्हिडन्स म्हणून घेऊ शकता आगम म्हणजे बॅकग्राऊंड नॉलेज म्हणून घेऊ शकता शब्द म्हणजे सुद्धा बॅकग्राऊंड नॉलेज घेऊ शकता तर जे प्रमाण म्हणजे न्यायदर्शनच्या भाषेमधलं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द असा मधला जो त्रिकोण आहे हा हा आपला पाया आहे हे ते 
संशय निवारण करण्याचं यंत्र आहे पण फक्त तेच तीन पार्ट नाही होत नाही जसं गाडीला चार टायर असले म्हणजे गाडी होते असं नाही कारण ती दिसायला गाडी दिसेल पण आज जर इंजिन नसेल तर पुढे चालणार नाही त्याच्याकरता काय लागतं तर प्रमेय आपल्याला एक थिअरी हा आपला थे, थिअरी हा सुद्धा पाया होतो हेतू असं जे म्हटलेलं आहे तुम्ही जेव्हा पार्ट दोन बघाल तेव्हा तुम्हाला कळेल की हेतू म्हणजे रिझनिंग की तुमचं फाउंडेशन काय फाउंडेशन तुमचं थिअरी काय कंजेक्चर काय गेस काय आता ह्याच्यात सुद्धा लोकांना कंजेक्चर गेस मध्ये म्हणजे कळत नाही त्याच्याकरता तुम्हाला फिलॉसॉफी ऑफ सायन्स वरची पुस्तकं वाचावी लागतील अरे मग तुम्ही गेस करताय मग तुमचा तो सिद्धांत नाहीये का म्हणजे हे जर कळत नसेल तर नाही तुम्हाला त्याच्यावरची पुस्तकं वाचावं लागतील कंजेक्चर गेस थिअरी प्लॉजिबल सोल्युशन प्रमेय या सगळ्याचं एक शास्त्रीय दृष्ट्या इथं अर्थ घ्यायचा आहे असं नेहमीच्या वापरातला अर्थ घ्यायचा नाहीये गेस अशा अर्थाचा ओके तर ते हे मधला त्रिकोण झाला वर प्रमेय पाहिजे आणि हे प्रमेय कशाला पाहिजे असं असतं बघा आपण जेव्हा आपलं जीवन नेहमीच जगत असतो तर आपल्याला ते असं कॉन्शियसली माहित असतं असं नाही पण आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मागे आपल्याकडे थिअरी असते म्हणजे असं असतं की सकाळी समजा अगदी म्हणजे मी आता मुंबईचं सांगू शकतो पण इंडियामधला आपण घेऊया आपण कुठेही जगामध्ये सकाळी आपण इंडियातल्या ह्याच्यामध्ये सकाळी दिवस तो बेल वाजली अगदी सकाळी म्हणजे आपल्याला काय कळतं खूप सकाळी असेल तर हल्ली आता बदललं असेल मी तीस वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतोय की पेपरवाला आला <laughs> किंवा थोड्या नंतर उशिरा वेळ असेल तर ते आपलं कचरा कलेक्ट करणारी व्यक्ती आलेली आहे किंवा कधी नंतर दहा वाजता असेल किंवा दुपारी असेल तर पोस्ट म्हणाला असेल अशा प्रकारचं आपल्याला एक साधारण अंदाज असतो पण ते आपलं थिअरी असते मग आपल्या सकाळी अगदी समजा चार वाजता किंवा पाच वाजता नेहमीच्या पेपरच्या वेळी जर ती बेल वाजली आणि आपल्या वाटतं पेपर आहे मग आपण काही घेतला नाही मग परत परत बेल वाजली तर पेपरवाला काही परत परत बेल वाजवत नाही मग आपण दरवाजा उघडतो आणि कोणतरी आपल्याकडे पाहुणे आले असतात म्हणजे आपला अंदाज चुकला असं होतं ना त्याच्यामध्ये तर तसं ते आपल्या एक डोक्यामध्ये थिअरी असते की तो खरोखर पेपरवाला नसेल पण त्या वेळेवर वाजला की आपण म्हणतो हा पेपरवाला आहे तसंच जसं एक दोन उदाहरणं देतो तुम्हाला आपल्या नेहमीच्या वापरातली आहेत आणि ती मी अनेक वेळा दिलेली आहेत आणि मी ती ऐकलेली आहेत म्हणजे माझं स्वतःचं उदाहरण ते नवीन काहीतरी शोधून काढलं अशातला भाग नाही गरजही नाही त्याची पण आता इथे नाही फारसं म्हणजे अमेरिकेत असं होत नाही एवढं पण इंडियामध्ये आपण बरेच वेळा ते बकेट म्हणजे बादली आपण ज्याला म्हणतो ती वापरतो असं माझं झालेलं आहे आणि मला नक्की विश्वास आहे की अनेक तुमच्या लोकांचा तो अनुभव असेल कधी कधी आपण असं घाईत असतो इतर विचार मनामध्ये असतात आणि असं आपण करतो की ती आपण ती बकेट उचलतो आणि ती पटकन आपल्या हातात येते आणि आपल्याला जरा आश्चर्य वाटतं की अरे काय झालं त्याच्यामध्ये बरेच वेळ असं असतं की आपल्याला असं वाटतं की त्या बकेटमध्ये पाणी आहे आणि म्हणून आपण एक सर्टन अशी ताकद लावलेली असते आणि त्याप्रमाणे आपण उचलतो आणि एकदम ते काही नसल्यामुळे हलकी हातात येते आणि थोडंसं एक आश्चर्य वाटतं फार काही विशेष आश्चर्य झालं काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असं नाही म्हणजेच काय की ते उचलताना आपल्या डोक्यामध्ये थिअरी होती की ती त्याच्यामध्ये पाणी आहे आणि एक सर्टन अमाऊंट ऑफ फोर्स वापरायला हवा आहे म्हणून किंवा दुसरं उदाहरण घ्या आपण एखाद्या बिल्डिंगच्या पायऱ्या खाली चालतोय काळोख असेल किंवा दिवसा सुद्धा असेल मंदिराच्या तिथे जाताना बरेच वेळा मंदिरं डोंगरावर असतात तिथे जाताना आपण ज्याला काय म्हणतो स्टेअर केस असते पाखाडी म्हणतो किंवा काय जे नाव असेल ते ते चालताना किंवा ते उतरताना समजा आपल्याला एखाद्या ठिकाणी आपला पाय घसरला स्टंबल झाला आणि मग असं आपण मागे बघतो आपल्याला जर राग येतो आता राग कुणावर रागवायचं आपल्यावरच रागवायचं मागे बघतो तर आपल्या लक्षात येईल की तिथे ते जे स्टेपला तिथे जो पाय तो प्रत्येक ठिकाणी जे ते दगडाचं काम बांधकाम असतं ते नव्हतं तो दगड तिथला निघून गेला आहे किंवा दगडच नाही आहे किंवा दगड लूज होता अशा बऱ्याच गोष्टी निघतात तिथे निघतात मग आपण असं जसं बघतो की अरे का दगड कसं नाही आणि आपल्याला फार कुठेतरी लागलेलं असतं तर आणखी राग येतो आपल्याला पण म्हणजेच काय आपला तिथे थिअरी अशी होती की तिथं तसा पाय ठेवायला दगड असायला पाहिजे पण तो नाहीये म्हणजे आपलं अपेक्षा होती आणि ती अपेक्षा भंग झालेला आहे जसं बकेट उचलताना अशा प्रकारचं आपण आपल्याला माहीत नसताना सुद्धा म्हणजे कॉन्शियस लेवलवर माहीत नसताना सुद्धा आपल्या डोक्यामध्ये खऱ्या अशा थिअरीज असतात अपेक्षा असतात आणि तो अपेक्षा भंग झाला की मग आपल्याला होतं की कुणी दगड तो हलवला असेल किंवा बकेटमध्ये मी पाणी भरून ठेवलं होतं ते कुणी एम केलं कुणी ते काढून टाकलं असं आपण विचार करायला लागतो तसंच हा हे जे प्रमेय म्हणजे विज्ञानाच्या भाषेमध्ये जेव्हा आपण प्रमेय म्हणतो तर प्रमेय आपण का विचार करतो की प्रमेय काय पाहिजे असं उगाच हवेत नाही विचार करत काहीतरी झाल्याशिवाय नाही विचार करत ते काय झालेलं म्हणजे तो टफ प्रॉब्लेम टू सॉल्व्ह हे परत तुम्हाला दुसऱ्या भागामध्ये सुद्धा मिळेल की संशय जिज्ञासा ते कशामुळे जिज्ञासा कशाबद्दल जिज्ञासा का होते वगैरे वगैरे तुम्हाला हे तुम्ही नेहमी विचारा कोणतरी एखादा सांगतो की मी काहीतरी नवीन केलंय 
नवीन काहीतरी शोधून काढलाय त्याला विचारलं की तू काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होतास किंवा तुला हे कसं शोधून काढलं असं सडनली अचानक मिळालं रस्त्यामध्ये का काय झालं जनरली तुम्हाला असं मिळेल जनरली म्हणजे हंड्रेड पर्सेंट केसेसमध्ये ते मिळालं पाहिजे त्या माणसाला सांगता येईल की नाही माहीत नाही की एक टफ प्रॉब्लेम होता की जो कोणी आतापर्यंत सॉल्व्ह केलेला नाही तो टफ म्हणजे तो छोटा मोठा असेल ते ठीक आहे पण आधी कुणी न सॉल्व्ह केलेला प्रॉब्लेम किंवा आधी कुणी सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला असा तरी त्याचं सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर नव्हतं अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर नव्हतं म्हणजेच काहीतरी त्या प्रॉब्लेममध्ये प्रॉब्लेम होते ओके पूर्ण ते समाधानकारक त्याचं सोल्युशन नव्हतं अशा प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करण्याकरता म्हणजे जे एक्झिस्टिंग जे सिद्धांत आहेत त्यामुळे तो सॉल्व्ह होत नाही आहे म्हणून तो सॉल्व्ह करण्याकरता एखादा माणूस येतो आणि एखादं प्रमेय प्रस्थापित करतो प्रस्थापित म्हणजे अजून ते इस्टॅब्लिश झालं नाही आहे सिद्धांत झाला नाही आहे त्याचा पण एक सजेस्ट करतो एक ऑफर करतो की हे असं असू शकेल का अशा अर्थानं ते कंजेक्चर अशा अर्थानं ते गेस अशा अर्थानं त्याला थिअरी किंवा प्लॉझिबल सोल्युशन म्हटलेलं आहे सो आपल्याला काय काय गोष्टी पाहिजेत त्या मी तुम्हाला सांगतोय की मधला जो त्रिकोण आहे तिथल्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजेत काही पुरावा पाहिजे तुमच्याकडे ओके तो पुरावा कशा प्रकारचा हे आपल्याला कळलं पाहिजे त्याच्याकरता उपमानाचा फायदा होतो लगेच लोक म्हणतात बघा काहीतरी एखाद्या ठिकाणी आर्किओलॉजीमध्ये मिळालं की हा अच्छा त्याचं कार्बन डेटिंग केलंय का किंवा कार्बन डेटिंग केलं का त्याचं काय आलं म्हणजे उपमान त्याला माहीत असतं की असं काहीतरी मिळालं की त्याचं कार्बन डेटिंग करायचं असतं मग त्यामुळे आपल्याला ते किती जुनं आहे वगैरे कळतं ती उपमान झाली कारण आधी तसं केलेलं आहे हे माहिती आहे काहीतरी वस्तू मिळाली तर असं डेटिंग करू शकतो आपण मग त्याचं ते प्रत्यक्ष जे डेटिंग करायचं आहे ते प्रत्यक्ष करता येतं का काय त्याच्यामधली अजम्शन्स आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह टेस्टिंग झालं आणि ह्या सगळ्याचं वापरून आपण अनुमान काढतो अनुमान काढताना त्याच्याकरता ते प्रमेय हे त्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये लक्षात ठेवा आणि हे प्रमेय करताना किंवा कोणत्या प्रकारचा पुरावा आहे आणि कोणत्या प्रकारचं असं टेस्टिंग आपण इंद्रिय प्रामाण्यांना वापर करायचं आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रामाण्यांना ते अनुभवता येईल बघता येईल हे कशावरून ठरतं तर त्याच्याकरता आपण काही आधीचं इस्टॅब्लिश असलेलं बॅकग्राऊंड नॉलेज ज्याला आपण शब्द किंवा आगम म्हणू ओके ते आपण वापरतो परत हेच मी मागे जे उदाहरण दिलेलं आहे की आपण प्रत्येक वेळी जर मनू आणि शतरूपा इथपासून सुरुवात केली ॲडम आणि यू पासून तर आपली पुढे प्रगतीच होणार नाही तर काही गोष्टी आपण अजूनच करतो आता समजा मी तुम्हाला आपण ऍस्ट्रॉनॉमी बोलतोय त्यात सांगितलं आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की सूर्यमध्ये असतो आणि सगळे ग्रह फिरत आहेत पण ते म्हणाले हे काय बाबा मला माहिती नाही मला तू सांग तर मी म्हणेन हल्ली नाही करता येत तसं पूर्वीच्या क्लासमध्ये प्रोफेसर सांगेल गेट लॉस्ट गेट आउट तुझी तयारीच नाही तू इथे ह्या क्लासमध्ये आलास कसा राईट काही गोष्टी तुम्हाला गृहित धराव्या लागतात गृहित धरायची मनाची तयारी पाहिजे श्रद्धा पाहिजे किंवा स्वतः जाऊन शिकलं पाहिजे अंधश्रद्धा काहीच करायची गरज नाही श्रद्धा ही अंधश्रद्धाच असते पण त्याला तुम्ही डोळे श्रद्धा कशी बनवता अभ्यास करून उपासना आणि अभ्यास करून बनवता सो so, ह्या तीन मधल्या गोष्टी प्रमेय त्याच्या करता ते करताना तुम्हाला बॅकग्राऊंड नॉलेज लागतं आणि हे सगळा खटाटोप कशा करता करता आहे तर एक काहीतरी असा प्रॉब्लेम आहे आणि एकच हा हे आत्ता सांगतोय तुम्हाला मुद्दा अनेक तुमच्या डोक्यात प्रॉब्लेम असतील अगदी एकाशी रिलेटेड असतील पण एका वेळी एकच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतो आणि तसाच केला पाहिजे नाही तर गडबड होते तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता तुम्ही प्रमेय एक सजेस्ट करता मग ह्या ह्या मधला जो ट्रँगल आहे तो वापरता त्याच्यामध्ये काय काय आलं त्याच्यामध्ये श्रद्धा तर आलीच आली कारण तुम्ही एखाद्या ठिकाणचं ग्रंथातले जर तुम्ही हे घेताय समजा आपण महाभारताचं डेटिंग करतोय तर महाभारतात लिहिलेलं जे आहे ते प्रायमा फेसी तरी व्यासाने लिहिलेलं आहे किंवा वैशंपायन यांनी लिहिलेलं आहे महाभारताच्या वेळी माहीत असलेल्या लोकांनी लिहिलेलं आहे आणि ते आतापर्यंत तसंच काही भेद नव्हतं आपल्याकडे आलेले आहेत अशी श्रद्धा तर बाळगावीच लागते बरेच लोकांना प्रश्न पडतो पण मग ते नक्की खरं का कुठे कसं कळणार अरे म्हणूनच तर हा सगळा प्रपंच आहे म्हणूनच याला संशय निवारण यंत्र म्हणतात तो सुद्धा संशय आहे ना की खरोखर ते महाभारताच्या वेळेचा आहे की नाही आणि मध्ये काही बदल झाले का पण तुमचं जर लक असेल आणि सगळा जो चांगला प्रकारचा पुरावा असेल आणि जर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी जर चांगली डेव्हलप झालेली असेल त्या पुराव्याकरता तर हे सगळंच बघता येतं म्हणजे तो संशय निवारण करण्याकरता म्हणून त्याला मी संशय निवारण यंत्र म्हणतो हे लक्षात घ्या ओके आणि ह्या सगळं जर आपण यशस्वी झालो ह्या सगळ्याचा वापर करून तर आपल्याला त्याचं उत्तर मिळतं म्हणजे मग तो जो प्रॉब्लेम असतो तो नो लॉंगर अ प्रॉब्लेम मग त्याचं जर सोल्युशन निर्माण झालं आणि त्याचं आपण जर सगळ्यांना सगळ्यांना म्हणजे इतर लोकांना म्हणत नाही इथले जे अनेक ज्या गोष्टी आहेत इनी मिनी मायनी वन टू थ्री फोर फाय या दृष्टीनं आपण सांगू शकलो की हे हे नक्की छानपणे हे असं एक्सप्लेन करता येतं लॉजिकल सोल्युशन आहे सायंटिफिक सोल्युशन आहे
ते जे सोल्युशन आहे जो प्रॉब्लेम होता तो आता प्रॉब्लेम राहिलेला नाही मग ते सोल्युशन बिकम्स पार्ट ऑफ द बॅकग्राऊंड नॉलेज जसं आता आपण फार वाद घालत नाही की सूर्यमध्ये का पृथ्वीमध्ये पण पश्चिम म्हणजे युरोपामध्ये तरी दोन हजार म्हणजे की युरोप म्हणजे त्यात रोम आणि ग्रीक सुद्धा इन्क्लूड करू त्याच्यामध्ये दोन हजार वर्षापूर्वी तरी प्रॉब्लेम होतेच किंवा पंधराशे वर्षापर्यंत प्रॉब्लेम चालूच होते की पृथ्वीमध्ये का सूर्यमध्ये अगदी सोळाशे तीनशे चारशे वर्षापूर्वीपर्यंत पंधराशे सी म्हटलं मी म्हणजे तीनशे चारशे वर्षापर्यंत पर्यंत प्रॉब्लेम होतात आता तुम्ही आपल्याकडे बघितलं तर मग कोणतरी अजूनही आपल्याकडे कोणतरी एखादे निघतात कोणतरी भागवत पुराणातलं काढतो की भागवत पुराणामध्ये म्हटलेलं की पृथ्वीच मध्ये आहे वगैरे आता त्या विषयामध्ये मी जात नाही सांगायचा मुद्दा असा की ते तुमच्या कॉम्प्रिहेन्शनची पण लिमिट आहे काही वेळा चुकीची माहिती असू शकते कारण लिहिणाऱ्या माणसाचं पण स्वतःची एक कुवत असते म्हणूनच न्यायदर्शन म्हणत की नो क्लेम इज इंट्रेन्सिकली व्हॅलिड मग सगळीकडे संशयात्मा होऊन फिरायचं का अशी काही गरज नाही शंकराचार्यांनी म्हणजे म्हटलेलं आहे राईट की सत्यानृते द्वे मिथुनी कृत्य वर्तते लोकयात्रा किंवा मनू सुद्धा म्हणतो की सत्यानृते व्यवसाया किंवा सत्यानृते वाणिज्य <laughs> जो बिझनेस करतो त्याला जर तुम्ही सेल्स तुम्ही सेल्स म्हणून खूप काम केलेलं आहे तर सेल्समॅन जेव्हा तुम्ही विचारलात की नाही मला म्हणजे ऍज अ कस्टमर तुम्ही विचारलं की नक्की तुझी कॉस्ट काय तर सेल्समॅन जे नाही सांगू शकत त्याला सांगू शकतो पण सांगितलं तर तुम्ही विश्वास ठेवत नाही असं तो वेगळा विषय झाला सांगायचा मुद्दा असा की हे जे हा जो ह्याच्यात जे तुम्हाला गोष्टी दिसत आहेत आपल्या मधल्या आपण पाच गोष्टी घेऊया वन टू थ्री मधल्या तीन नंतर वर चार आणि पाच सर काल पॉपर तुम्ही इंग्लिशमध्ये माझं ऐकलं असेल तर खूप वेळा ऐकलं असेल ते काय म्हणतात की व्हॉट इज अ सायंटिफिक मेथड व्हॉट इज द लॉजिक ऑफ सायंटिफिक मेथड द लॉजिक ऑफ सायंटिफिक डिस्कवरी ओके इट इज अ ट्रँग्युलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग एक्सप्लेनेशन म्हणजे एव्हिडन्स झाला तो एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थिअरी वर जायचं आणि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बॅकग्राऊंड नॉलेज हा आपण सगळा खटाटोप कशा करता करतोय तर एक टफ प्रॉब्लेम आहे तो इतर कोणी सॉल्व केलेला नाही इतर एक्झिस्टिंग थिअरीजने सॉल्व्ह केलेलं नाही सिद्धांताने सॉल्व्ह केलेलं नाही म्हणून तो आपण करतोय आणि जर त्यात आपण यशस्वी झालो तर आपल्याला त्याचं उत्तर मिळतं ते यशस्वी म्हणजे ही खूप मोठी प्रगती होती आपल्या आपल्या ज्ञानामध्ये प्रगती होते म्हणजे एपिस्टेमॉलॉजिकली ऑन्टॉलॉजिकली आपला जो गाडा असतो तो पुढे जातो म्हणजे आपण काय जाणू शकतो आणि किती जाणू शकतो ह्याच्या आपल्या ज्या कक्षा असतात त्या आणखी रुंदावतात त्या विस्तृत होतात ओके हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे आणि मग काय होतं जनरली जेव्हा एखाद्या फार कठीण प्रश्नाचं आपण उत्तर शोधून काढतो या संशय निवारण यंत्रानं तेव्हा तो प्रश्न सुटतो आणि ही चांगलीच गोष्ट आहे पण आणखी नवीन उत्तम प्रतीचे आणि आणखी कठीण असे नवीन प्रश्न निर्माण होतात निर्माण म्हणजे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झाला नाही कारण आपलं जे क्षेत्र आहे ते वाढतं जसं टेलिस्कोप आला टेलिस्कोप आपल्याकडे माहीत नाहीच आहे समजा धरून चाला तर आपल्या जे आकाशात आपल्या जे साध्या काय म्हणूया आपण डोळ्यांना नेकेड आईजनं जे काही दिसतात ते आपण बघतोय आपण म्हणतो हा एवढे तारे आहेत आणि आपण मोजले सुद्धा असतील समजा धरून चाल हजारो तारे किती नंबर आला आता टेलिस्कोप आल्यानंतर काय होतं की अरे वा ते जे आपले जे तारे आपण डोळ्यांना बघत होतो ते आता नीट चांगले बघता येतात हा फायदा झाला काहीतरी मला बघायचं होतं किंवा चंद्रावर डाग आहेत म्हणजे नक्की काय आहे पाणी आहे का समुद्र आहे ते आता कळलं पण त्याच्यामुळे आणखी दिसायला लागलं चंद्रावर पण आणखी अनेक गोष्टी दिसायला लागल्या आणि इतर ताऱ्यांच्या दिसायला लागल्या अनेक तारे दिसायला लागले म्हणजे आपले प्रॉब्लेम वाढले नाही का आधी आपल्याला माहितीच नव्हतं एवढे तारे येतात आता आणखी तारे निघाले किंवा चंद्रावर आणखी गोष्टी दिसायला लागल्या याच्यापूर्वी आपल्याला माहितीच नव्हत्या इतर ग्रहावर आपल्याला काही दिसतच नव्हतं ते दिसायला लागलं अशा अर्थानं नवीन अनेक प्रश्न उत्तम दर्जाचे आणि सोडवायला आणखी कठीण असे निर्माण होतात इनफॅक्ट ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणायचं माहित नाही पण लिटमस टेस्ट ज्याला आपण म्हणतो होता केमिस्ट्रीमध्ये किंवा आमच्या याच्यामध्ये की लिटमस टेस्ट काय की इज अ खरोखर जर तुमची ओरिजिनल थिअरी असेल आणि खरोखर जर तुम्ही एखादा कठीण प्रश्न सोडवला असेल तर त्याचं उत्तर मिळालं वगैरे हे तर महत्वाचं ते तर सगळ्यांनाच बघता येतं ह्या संशय निवारण यंत्रामुळे बाप दाखवून येतं श्राद्ध कर असं याचं स्वरूप आहे पण त्यामुळे जर नवीन प्रश्न निर्माण झाले नाहीत आणखी तुमच्या कक्षा रुंदवल्या गेल्या नाहीत तर ते काही फार मोठं रिव्होल्युशनरी तुम्ही काम केलं नाहीत असंही तुम्हाला सांगता येतं त्यामुळे नवीन कक्षा रुंदावत जाणं नवीन अनेक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम्स नवीन निर्माण होणं की जे आता सॉल्व्ह करायला पाहिजेत किंवा खूप काहीतरी नवीन माहिती झाली आणि त्यामुळे नवीन प्रॉब्लेम निर्माण झाले हे या यशस्वी झाल्याची लिटमस टेस्ट आहे त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला नवीन प्रॉब्लेम्स होतात त्याच्यामध्ये अरे बापरे पण आता हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा 
म्हणजे तो काहीतरी ऍज इफ या माणसानं केलं नाही चुकीचं केलं असंही लोक समजतात बाई देव्या म्हणजे मी तुम्हाला माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो ह्या की अरे पण ते बरोबर आहे पण आता ह्याचं काय करणार अरे बघ काय करणार ही आनंदाची गोष्ट आहे बाबा आता मी हे केलं तर तू ते कर अशी एक अत्यंत बावडपणा पण प्रचंड आहे याच्यामध्ये नो म्हणजे आणि भारतीय लोकांमध्ये असं म्हणत नाही पण काय मी भारतीय असल्यामुळे मला भारतीय लोकांनी बावडपणा केला की त्याचा त्रास जास्त होतो इतर लोकांनी केला तर एवढा होत नाही खरा कुणी केला तरी होतोच पण इतर लोकांनी केला तर एवढा होत नाही आणि तो विशेषतः माझा हा विषय आवडीचा विषय असल्यामुळे भारतीय संस्कृती या बाबतीमध्ये आचरटपणा केला तर मला त्याचा फार त्रास होतो हे अगदी खरी गोष्ट आहे ओके त्यामुळे हा पण जाऊया सो हेच थोडक्यात सांगायचं म्हणजे संशय निवारण यंत्र द डाऊट क्लिअरिंग मशीन आता हे सांगितल्यामुळे सगळ्यांच्याच लक्षात आलं असेल पण जर तुम्हाला बघायचं असेल तर असं की ते समजा आपला जो तिवई असते किंवा काय म्हणतो आपण ती पाई ट्रायपॉड असं समजा आपल्याकडे घरी कॉफी टेबल सारखं आपण ठेवतो तसं समजा की ते ठेवायचं जो बेसिस आहे ते म्हणजे काय आपण समजूया की प्रमेय म्हणजे ती थिअरी उचलून धरते सॉल्व्ह करते खालचे तीन जे त्याचे खूर किंवा पाय आपण जे म्हणतो ते म्हणजेच तो मधला ट्रायंगल समजा यु नो प्रत्यक्ष अनुमान किंवा एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग आणि ते तिपाई किंवा तो तिवाई सुद्धा कशावर तरी शेवटी राहायला पाहिजे ना आधार तो म्हणजे आपलं बॅकग्राऊंड नॉलेजचा आधार असं तुम्हाला मेटाफोरिकली जर लक्षात ठेवायचं असेल उपमा अशा अर्थानं उपमान अशा अर्थानं तर तुम्ही ते ठेवू शकता हे झालं माझं सांगायचं माझं खरं झालं ते मी तुम्हाला ऍक्च्युली समरीमध्ये घेऊन जातो आणि एक थोडस आधी परत घेऊन येतो समरी म्हणजे काय की जे सगळे जे वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत विज्ञान वैज्ञानिक मे विज्ञानाच्या मे पद्धतीमधल्या किंवा न्यायदर्शनाची अवयव त्यातली कोणतीही गोष्ट तुम्ही इट्स ओपन टू क्रिटिसिझम म्हणजे त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीवर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता की हे मला पटत नाही आणि मला हे का पटत नाही नुसतं हे मला पटत नाही म्हणून चालत नाही हा भाई दिवे सांगावं लागतं की तुम्हाला का पटत नाही नुसतं मला पटत नाही मला तुमचं चुकीचं आहे याला वितंड म्हणतात त्याची मी सुद्धा मला वाटतं डेफिनेशन सांगितलं असेल नसेल तर न्यायदर्शनाची सुंदर त्याची व्याख्या आहे स्वप्रतिपक्ष स्थापना ही न वितंड दुसऱ्यानं एखाद्यानं काहीतरी एक क्लेम प्रस्थापित केला आहे आणि तुम्ही त्याच्या समजा महाभारत केव्हा झाला असं आपण धरू आणि हेच आपण उदाहरण अनेक वेळा वापरू दुसरा माणूस म्हणतो की तुमचं चुकीचं आहे अच्छा धन्यवाद मग तु, तुला काय बरोबर काय नाही बरोबर ते नाही मला माहिती असा जो माणूस म्हणतो पण तुमचं चुकीचं आहे आणि हे ह्या या कारणामुळे चुकीचं आहे ते चुकीचं असो का नसो पण ज्या एखाद्या विषयाचा तो माणूस निकष लावायचा प्रयत्न करतोय त्याने काहीतरी उत्तर शोधून काढलंय ते खरं असेल खोटं असेल तो प्रश्न महत्वाचा नाही पण तुम्ही त्याला ऑब्जेक्शन घेत असाल आणि जर तुमच्याकडे त्याला जर उत्तर नसेल पर्यायी उत्तर नसेल तर तुम्ही वितंड करताय आता हे बऱ्याच लोकांना कळत नाही ते म्हणतात अरे माझ्याकडे नसेल पण मी तुझं चूक हे सांगू शकतो हे सामान्य रोजच्या भाषेमध्ये चालू शकतं पण इथे हे वैज्ञानिक भाषेमध्ये किंवा न्यायदर्शनाच्या भाषेमध्ये विज्ञानाच्या परंपरेमध्ये ज्याला आपण सायन्स म्हणतो त्याच्यामध्ये चालत नाही त्याच्याकडे तुम्हाला उत्तर असावाच लागतं नाही तर तो वितंड होतो न्यायदर्शन तर म्हणतो अशा माणसाचा रिव्ह्यू करा आणि त्याला सभेतनं घालवून लावा तो पराजित झाला असं डिक्लेअर करा आता असं कोणी राहिलंच नाही असं कोणाला काही पत्ताच नाही आणि राहिलं नाही म्हणजे कसं न्यायदर्शन नाही या एका जे म्हणतात तसे काही लोक माझ्या ओळखीचे पण एकतर ते असं डेअरिंग करून यायला तयार नसतात ते जज व्हायला तयार नसतात त्यातले काही लोक आता खूप वृद्ध झालेले आहेत किंवा बऱ्याच लोकांना न्यायदर्शनाचं ज्ञान चांगलं असतं पण ते तुम्हाला इतर ठिकाणी कसं वापरायचं हे येत नाही आता मी कितीतरी लोकांना ऑफर केलेलं आहे आता तुम्हाला एक मजा म्हणून सांगतो की महाभारताच्या डेटिंगमध्ये इतके क्लेम्स आहेत शंभराच्या वर क्लेम्स आहेत अगदी शंभराच्या वरची सगळी लोक काय आता जिवंत नाहीत एकशे तीसच्या वर क्लेम्स आहेत पण आत्ता अगदी सध्या आपण जरी या सध्याचा एरिया समय वेळ घेतली तर एक सहज तीस लोक निघतील असं धरूया आपण महाभारताच्या डेटिंगमध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मी जर काय सांगत असतो अरे आपण त्याच्यावर संवाद करूया वाद करूया डिबेट करूया आणि ते याच्याप्रमाणे करूया ते पळतात तो भाग वेगळा आणि मला परत म्हणतात की हा माणूस पळून जातो असा इतका थर्ड लेवलचा सगळा प्रकार अत्यंत दळभद्री प्रकार सुरू आहे याच्यामध्ये पण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो की तुम्हाला असं कुठेच दिसणार नाही मग दिसावं अशी माझी इच्छा आहे मी प्रयत्न करत असतो हे मी तुला तुम्हाला कोणत्या कॉन्टॅक्टमध्ये सांगतोय तेही सांगतो पण असं दिसत नाही की मी सोडून दुसरे आता तीसच्या वर महाभारत रिसर्चर्स आहेत डेटिंग माझी डेट ही माझी डेट ही ह्या वर्षी महाभारत झालं म्हणणारे ते दोघे कधी किंवा ते ही शी जे कोण असतील ते एकत्र येऊन कधीच असा संवाद करत नाहीत मला आश्चर्य वाटत आणि मला आश्चर्य वाटत म्हणजे खरं आश्चर्य वाटत नाही कारण ते जर तसे आले तर ते सुंद उपसुंद सांगे उपसुंद आपण म्हणतो तसं दोघांच्याही दोघांचे जे प्रत्येकाचे क्लेम आहेत हे किती 
अवैज्ञानिक आहेत किती तर्कदुष्ट आहेत कसा त्याला कसलाच कशाचा काडीचा आधार नाही हे दोघांच्याही बाबतीत सिद्ध होईल हे त्यांना पण माहिती आहे म्हणून ते येत नाही हे मी तुम्हाला कोणत्या कॉन्टेक्टमध्ये सांगितलं की असे जर मी सोडून कारण मी जर स्वतः जर पाच हजार पाचशे एकसष्ट वर्सेस दुसरी कोणती तरी तारीख याच्यावर जर वाद घालणार असेल तर मी माझ्याच डिबेटमध्ये मी जज असू शकत नाही मी न्यायदर्शन एक्सपर्ट म्हणून काम करू शकत नाही पण मी अनेकांना ऑफर केलेलं आहे की तुम्ही दोन जर कोणी तुम्हाला जर डिबेट करायचं असेल तर मी काय म्हणूया आपण फेसिलिटेटर किंवा न्यायदर्शन किंवा काय म्हणूया आपण जज म्हणून काम करायला तयार आहे यात माझी ही एक अपेक्षा असते अपेक्षा म्हणजे इन्सिस्टन्स असतो की असं नाही की जज कुठेतरी काळोखात बसून निर्णय करेल नाही 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 जज जे जे काय बोलेल समजा दोघांचा महाभारताच्या डेटिंगवर डिस्कशन चाललंय तर जो काय आपल्याला पॅनेल म्हणू जो अनेक लोक असतील तर पॅनेल तर पॅनेलच्या लोक पॅनेल मधली लोक काय म्हणतात त्यांनी तो निर्णय कसा घेतला कारण शेवटी न्यायदर्शनाची प्रिन्सिपल किंवा सायंटिफिक मेथडची प्रिन्सिपल सगळ्यांनाच अप्लाय होतात हे सगळं कॅमेऱ्यावर असलं पाहिजे अनकट अनएडिटेड असलं पाहिजे म्हणजे उद्या एखाद्या माणसानं जसं आपण म्हणतो ना पार्शलिटी केली असं म्हणतो आणि हे केलं तसंच ते केलं तर सांगता येईल की नाही त्यांचं अत्यंत धादांत चुकलं कोण हा गाडव माणूस असं म्हणता येईल तसं जो पॅनेलवर माणूस असेल म्हणजे काय आपण म्हणूया जजिंग पॅनेल किंवा जज याची त्या जजची जा हिंमत पाहिजे तेवढी मी ही हिंमत दाखवायला तयार आहे जर दोन कोणी इतर लोक डिबेट करत असतील तर कोणीही आतापर्यंत पुढे आलेलं नाही इवन माझ्याशी सुद्धा डिबेट करायला हे आपल्या फेसबुक ट्विटर ईमेल मध्ये काय वाटतील त्या कंड्या पिकवतात पण प्रत्यक्षामध्ये आलेलं तर कोण तर एक तुम्हाला बऱ्याच जणांना नाव माहीत असेल डॉक्टर कोनराडेल्स माझे छान मित्र आहेत म्हणजे आमची मतं पटायलाच पाहिजेत असं काही गरज नाही असं तर आपल्या घरात कुठे सगळ्यांची मतं पटतात पण आपण सगळे एकमेकांचे नवरा बायको भाऊ बहीण असतोच ना तसंच आहे तर खूप माझे चांगले मित्र आहेत आमची ते माझ्यावर बरं आलं तर त्यांची स्वतःचं खरं काही तारीख सुद्धा काढलेली नाही त्यांच्या एक अंदाज त्यांच्या डोक्यात असं लोकांचं काय म्हणण्याप्रमाणे त्यांची चौदाशे पंधराशे बी सी अशी आहे म्हणजे साधारण पस्तीसशे वर्षापूर्वी तर तुम्ही बघू शकता युट्यूबवर निलेश ओक आणि कोनराड एल्स्ट ई एल एस टी असं केलं तर तुम्हाला ते युट्यूबवर मिळेल हा एक डिबेट झाला एकदा मी एका पॅनेलवर होतो आणि अशा ठिकाणी आणखी भेटलेलं आहे पण ते कसं झालंय काही वेळा की एक तो माणूस आपल्या बद्दल लेक्चर बोलतो मग मी बोलतो आणि प्रत्यक्ष बोलायला लागलो ना असं वैयक्तिक वन वन म्हणतात की एक अशा आहेत याच्या दिल्लीच्या त्या अशा मला म्हणतात की निलेशजी म्हणजे हिंदीमध्ये जसं की निलेशजी मी आपको ना बहुत ही आपका आदर करती हू सन करती हू आता ती माझी तिची डेट वेगळी आहे मग म्हटलं आपण त्याच्यावर डिस्कस करूया हा नाही नाही मी तो अभि थक गई महिने पहिले वो सोचा फिर उसने किसीने बोला वो करेक्ट नाही तो मैने ये मान लिया फिर उसने फिर बाद वो सोचा म्हणजे अशा पद्धतीचा त्यांचा रिसर्च आहे मी कोणतरी हा म्हणाला म्हणून ते सोडलं ते सोडलं म्हणून ते सोडलं म्हणजे सांगा मी बाळकोबासारखा रिसर्च आहे पण त्याच्यावर ते पुस्तकं लिहितात त्याच्यावर सेमिनार करतात असं सगळं चालतं आणि ठीक आहे चांगलीच गोष्ट आहे म्हणजे आपल्या ह्याला ह्याला आपण समुद्र मंथन म्हणूया जे आपल्या पुराणामध्ये आणि महाभारतामध्ये रामायणामध्ये जे दिलेलं आहे हे मंथन आहे सांगायचं मुद्दा असा की मी मला स्वतःला न्यायदर्शन काही मी एक्सपर्ट नव्हे पण मी जे काही मागच्या तीस वर्षामध्ये त्याचा अभ्यास केलेला आहे मला खात्री वाटते मी करेन आणि मी पूर्ण जे काही सांगेन ते अनकट अन कॅमेरा ऑन कॅमेरा सगळं सांगेन ते रेकॉर्ड व्हावं रेकॉर्ड झालंच पाहिजे आणि हे माझी ही सुद्धा माझी डिमांड असतं की कोणीतरी म्हणतात जजिंग पॅनल म्हटलं हा जजिंग पॅनल आहे ना पण प्रत्येक जजिंग पॅनलवरचा जे माणूस जो काही तो बोलेल त्यांचा तर मी आधी इंटरव्ह्यू घ्यायची माझी इच्छा आहे पण समजा ते म्हणते अरे नाही तुम्ही फारच असं झालं तर सगळेच पळून जातील तर मी म्हणेन नाही ठीक आहे त्यांना काही म्हणायचं ते म्हणू दे पण ते सगळं कॅमेरावर असलं पाहिजे ओके ही गरज आहे आणि दोन लोक दोन पार्टी ज्या वादातले आहेत ते काय बोलतं ते सगळं कॅमेऱ्यावर असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये दुसरे म्हणजे ते आपले दुसरे मराठी बांधव म्हणजे मेडिकल डॉक्टर आहेत मनीष पंडित त्यांनी धैर्य दाखवलं त्याचे तीन भाग आहेत संगम टॉक्सवर ओके तीन आणि ते खूप घाई घाईत झालेलो आणि समोरच्या लोकांना काही पत्ता नाही आम्ही काय बोलतोय त्याचा त्याचाही फायदा कसा घेतला जातो एक समोरच्या माणसाला काही कळत नाही ना म्हणजे समोरच्या म्हणजे मला नव्हे तर मी आणि पंडित करत पंडित जे करत असतो तसं नाही पण समोरच्या ऑडियन्सला काही कळत नाही ना मग काय वाटतील ते बोलायचं असे प्रकार सुद्धा होतात ते तुम्ही मुद्दाम पंडितजींचा आणि माझा बघा दोन मराठी माणसं इंग्लिशमध्ये वाद कसा करतायत महाभारत डेटिंगवर पण त्याच्यामध्ये तो वाद किंवा संवाद जसं रामदास स्वामींच्या भाषेमध्ये असा न होता तो जास्त जल्प वितंड अशा प्रकारचा तो झालेला आहे पण तरी सुद्धा मी 
ते डॉक्टर मनीष पंडित जींनी धैर्य दाखवलं म्हणून मला त्यांच्याबद्दल काय म्हणूया आपण कौतुक आहे किंवा काय जो योग्य शब्द असेल तो की त्यांच्या धैर्याचं मी अभिनंदन करतो कारण बाकी कोणी येतच नाही मागून बोलतील काय वाटलं ते बोलतात पण येत नाही समोर असो दुसरं की एका वेळी तुम्ही जे पाच गोष्टी झाल्या त्यातल्या एका वेळी एकाच क्रिटिसिझम करता येतं मग ते झाल तो विषय संपला की मग दुसऱ्यावर परत जाऊ शकता पण एका वेळी दोन दोन गोष्टी ओपन करून चालत नाहीत हे बऱ्याच लोकांना संशोधकांना कळतच नाही नंतर द क्रिटिकल कंडिशन इज दॅट क्रिटिसिझम कॅन बी ऑफ एनी वन एलिमेंट ऍट एनी गिव्हन टाईम हे जे आता मी सांगितलं तोच पॉईंट नंतर वितंड आता सांगितलं स्वप्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंड म्हणजे तुम्ही एखादा मुद्दा आहे दुसऱ्याचा काहीतरी क्लेम आहे ते महाभारत डेटिंग असेल द्रौपदीचं वस्त्रण झालं का नाही झालं एखादा म्हणून द्रौपदीचं वस्त्रण झालंच नाही आणि हे बघा माझे पन्नास पुरावे असं डॉक्टर पद्माकर विष्णू वर्तकांनी काम केलेलं आहे ते काम मी पुढे घेऊन गेलेलो आहे त्याच्यावर मी लेक्चर्स दिलेली आहेत ती बरीचशी रेकॉर्ड झालेली नाही आता मी एक शिकागोला आपल्या मराठी मंडळामध्ये लेक्चर दिलं तर त्यांनी त्याच्याकरता असं तिकीट ठेवलं होतं मग म्हणून मला वाटलं की त्यांनी ते तिकीट ठेवलंय तर मग त्याचं बाहेर टाकणं बरोबर नाही पण कधीतरी आता पुढे मी त्याच्यावर पब्लिकमध्ये लेक्चर देईन वेळ मिळेल तेव्हा देईन तो काय फार महत्वाचा मुद्दा नाही आहे सांगायचा मुद्दा असा की एखाद्या म्हणायचं नाही 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 वस्त्रण तिचं झालंच तर तुमची तशी पोझिशन पाहिजे की हे स्वस्तरण झालं आणि ही ही बघा हे बघा पुरावे आणि मग दोन्ही पुरांचं कम्पॅरिझन करता येईल त्याच्या न्यायदर्शनामध्ये मेथड्स आहेत विथ सायंटिफिक मेथड्समध्ये अनालिसिस कसं करायचं याच्याबद्दल प्रचंड ज्ञान उपलब्ध आहे पूर्ण दर्शनशास्त्रामध्ये ज्ञान उपलब्ध आहे तर्कशास्त्राचं ज्ञान उपलब्ध आहे फॅलसिस कशा असतात हेतवाभास म्हणजे कसं छल म्हणजे काय जाती म्हणजे काय त्याचे प्रकार किती निग्रस्थान म्हणजे काय इतकं प्रचंड ज्ञान उपलब्ध आहे आणि हे वापरून आपल्याला सांगता येतं की कोण चुकीचं कोण बरोबर कोण गाडवपणा करतोय कोण नियमानं वागतोय हे सांगता येतं ओके पण वितंड चालत नाही वितंड म्हणजे त्या माणसाला एकदा ताकीत द्यायची आता एखाद्या माणसानं बोलता बोलता चूक होऊ शकते तो म्हणतो नाही नाही माझं चुकलं नाही सॉरी सॉरी हे करे असं चालू शकतं लगेच आपण नाही तू आता एकदा बोललास ना असं आपण म्हणत नाही असं म्हणून चालत नाही पण त्या एखाद्या माणसाला चान्स दिल्यानंतर सुद्धा त्याला जर काही सुचत नसेल तर त्याला डिफीट म्हणजे पराभव मान्य करावा लागतो आणि हा पराभव हा तुमच्या एखाद्या विचारच असतो काही त्याच्यात तुम्हाला पर्सनल इन्सर्ट करून वाटणार लोकांना कारण आपण इमोशनल आहोत सगळे पण तसं करून चालत नाही तसं करायला परवानगी नाही तसं जर तुम्ही असाल तर तुम्हाला या क्षेत्रात येताच कामा नाही किंवा आलात तरी तुम्ही काही यशस्वी करू शकणार नाही मला तर त्यांचं नाव येत नाही पण ते खूप एज्युकेशन फील्डमध्ये एक्सपर्ट्स आहेत रिचर्डसन किंवा असं नाव आहे इथे आता येलेलं असतात मूळ ते ब्रिटिश आहेत त्यांचं असं छान वाक्य आहे ते म्हणतात की मी असं म्हणत नाही मी आता इंग्लिशमध्ये आठवून बघतो की आय एम नॉट सेईंग दॅट इन ऑर्डर टू बी इनोव्हेटिव्ह और इन ऑर्डर टू डू सम इनोव्हेटिव्ह क्रिएशन और समथिंग यु नीड टू बी रॉंग असं मी म्हणत नाही ते म्हणतात बट अनलेस यू आर विलिंग टू बी रॉंग यू कॅनॉट डू एनिथिंग इनोव्हेटिव्ह इन लाईफ हा अनेक लोकांचा प्रॉब्लेम आहे माझ्या मला काही सरकत मधले अशी लोक माहिती आहेत की ते म्हणतात मी संशोधन करतोय संशोधन करतोय आणि कधीतरी मी लिहिणार आहे निलेश तुमचं ऍक्च्युली तुम्ही माझं कॉम्पिटिशन आहात असं पण मला काही लोक सांगतात तुम्ही माझे कॉम्पिटिशन आहे कारण मीच महाभारतावर डेट काढली तुमच्या अक्षर चांगली तर मग मी तुमच्याशी माझी कॉम्पिटिशन नाही का म्हटलं अरे मला खूप आनंद होईल काढा की ते कधी काढत नाहीत काढलं तरी बोलत नाहीत बोललं तरी लिहित नाहीत कारण त्यांना एवढी भीती असते की म्हणजे महाभारत फक्त म्हणत नाही कोणत्या विषयावर की जर आपण चूक झालो तर आपलं म्हणजे काय म्हणतो आपली मान खाली होईल हे ज्याला असं वाटतं तो हे अशा प्रकारचं संशोधन करण्याकरता तो माणसाचं ते क्वालिफिकेशनच नाही तो माणसाची कुवतच नाही ती ते माणसाचं क्वालिफिकेशन इथे नाही तुम्हाला तुमचं अनेक वेळा चूक होऊ शकतं आणि त्याचं तुम्हाला चूक मान्य करता आली पाहिजे पण त्यामुळे खचून जायचं काही गरज नाही किंवा इतर लोक हसणं हे मूर्ख पण आहे पण इतर लोकांना कुठे प्रत्येकाला शिकवत जाणार तर त्यांनी तसं केलं तर आपल्याला ते इग्नोर करता आलं पाहिजे अशी जर तुमची कुवत नसेल तर तुम्ही इनोव्हेशन ओरिजिनल रिसर्च करायला तयारच नाहीत हेही त्याच्या मागचं महत्वाची गोष्ट आहे ही सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे आणि दुसरं असं की वी आर ऑल सिकर्स इनफॅक्ट एखाद्या वेळी जर आपल्याला सोल्युशन मिळतं आता आपण जे हे संशय निवारण यंत्र बघितलं त्याच्यातून आपल्याला जेव्हा आपण एखादं उत्तर शोधून काढतो ते उत्तर म्हणजे सगळ्यात बरोबर उत्तर हे आपल्यालाही माहीत नसतं त्याच्यावर मी परत कधीतरी तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीनं मी त्याच्यावर लेक्चर देईन आता तो विषय वाढत जाईल आणि वेळ वाढत जातो म्हणून सांगत नाही पण ते उत्तर अल्टिमेट बरोबर उत्तर असेल असं गरज नाही 
ओके त्याच्याकरता मी तुम्हाला एक दोन चार उदाहरणं देणार आहे हे डाऊट क्लिअरिंग मशीन वापरून संशय निवारण यंत्र वापरून की प्रगती कशी होत जाते म्हणजे तो मागचा माणूस चुकला म्हणजे फार काही वाईट झालाय असं नाही आता उदाहरणार्थ किती लोकांना तुम्ही जर ऐकत असाल किती लोकांना कोपर निकस हे नाव माहिती आहे किती लोकांना केपलर हे नाव माहिती आहे गॅलिलिओ कोपर निकस केपलर सुद्धा सगळ्यांना माहित असेल गॅलिलिओ सगळ्यांना माहित असतं न्यूटन सगळ्यांना माहित असतं आईन्स्टाईन सगळ्यांना माहित असतं आणि मध्ये अनेक महान लोक होऊन गेले ओके त्यांची आपल्याला त्यांची प्रसिद्धी झाली नाही फार नाव म्हणजे मला माहिती आहे विज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या लोकांना माहीत असतात पण सगळ्यांना लगेच फॅरेडे मॅक्सवेल लग्रांज फ्रेझनेल अशी नावं आठवतील असं नाही किंवा आपण आता थिओरॉटिकल फिजिक्स घेतलं तर हायझनबर्ग आणि म्हणजे नील्स बोर किंवा असे प्रचंड मॅक्स प्लांक असे जे मॅक्स बॉन्ड असे जे सगळे लोक होऊन गेली सगळ्यांनाच माहिती असतील अशी नाही डी ब्रोगली राईट पण ही सगळी व्हेरी व्हेरी खूप इंटरेस्टिंग काम करून गेली ओके तसंच आपल्याला भारतातल्या लोकांची भारतीय जे आपले वैज्ञानिक होऊन गेले प्रचंड गणित तज्ज्ञ होऊन गेले काहीच नावच माहीत नाही किंवा सांगितलं तरी काय त्यांनी केलं पण त्यालाच लगेच इकडे काहीतरी टेलर सिरीज म्हटलं की लगेच आपण हात जोडतो असं आपला एक लाजिरवाणा जिणं झालेलं आहे त्याच्यामध्ये असो तर आपण समजा हे घेऊया ह्याच्यामध्ये की एक कॉस्मॉलॉजी असा विषय आपण घेऊया म्हणजे हे आकाश काय आणि तारे काय आहेत आणि सूर्य कोण आहे पृथ्वीमध्ये का सूर्यमध्ये अशा प्रकारचं तर आपण जर पश्चिम युरोपातलं घेतलं विज्ञान समजा दोन हजार वर्ष मागे दोन हजार वर्ष म्हणतो आहे मी मागे गेलो आपण साधारण रोम आणि ग्रीस या काळामध्ये तिथे तर टोलेमी नावाचा एक माणूस तुम्ही नाव ऐकलं असेल त्याने असा एक सिद्धांत मांडला हे पश्चिमातली गोष्ट सांगतोय भारताशी भारतीय अॅस्ट्रॉनॉमीशी त्याचं कंपॅर सुद्धा करू नका ही अगदी एलिमेंटरी बाल्यावस्थेतली गोष्ट आहे मग आता बाल्यावस्थेतली गोष्ट मी म्हणतोय म्हणजे तुम्ही तो अरे टोलेमीला काही कळतच नव्हतं असं समजू नका टोलेमी कळायला सुद्धा काही लोकांना अनेक आयुष्य वेचावी लागतील पण तो टोलेमी जो होता त्याचं थोडक्यात सांगायचं असं की त्याचा जो प्रमेय होतं ते काय होतं की पृथ्वीमध्ये आहे आणि सगळे गोल गोल फिरत आहेत पृथ्वीभोवती सूर्य पण गोल फिरतोय पृथ्वीभोवती चंद्र पण फिरतोय बाकी ग्रह पण पृथ्वीभोवती फिरत आहेत कारण तसंच आपल्याला दिसतं आकाशातून बघितलं तर आणि ते करून सुद्धा आता ते आता आपण म्हणू की चुकीचे पण आता जेव्हा आपण म्हणतो चुकीचे मी तुम्हाला कसं कळलं कारण पुस्तकात वाचत आणि तुम्ही श्रद्धा वापरली तुम्ही अंधश्रद्धा वापरताय श्रद्धा अंधश्रद्धा वापरताय हे बऱ्याच लोकांना कळत नाही पुस्तकात वाचलं आणि शिक्षकाने सांगितलं म्हणून विश्वास ठेवला तुम्हाला प्रत्यक्ष जर कुठे जन्म झाल्यावर सोडलं असतं एखाद्या बेटावर तर तुम्हाला हे कळलं असतं का की कोण कुणाबरोबर फिरत आहे असा विचार करा म्हणजे तुम्हाला कळायला लागेल की ह्याच्यामध्ये किती परिश्रम गेलेले आहेत तर तो टोले मी म्हणतोय की पृथ्वीमध्ये आणि सगळे फिरतात असा त्याचा सिद्धांत असा त्याचा प्रमेय होतो असं आपण म्हणूया सिद्धांत होता ते करून सुद्धा त्याने बरेच काही मेथड करून की ज्या भारताकडनं घेतलेल्या आहेत पण त्या तो आजचा विषय नव्हे ते दाखवू शकला तो म्हणजे आपण काय म्हणतो ना जुगाड करून की तो आपण त्या ग्रहांच्या जागा प्रेडिट करू शकतो आणि त्याप्रमाणे मोरॉलेस ते घेतात असं चाललं होतं त्यानंतर पंधराशे वर्ष गेली दुसरं काही नवीन काही त्याच्यामध्ये प्रगती झाली नाही हाही महत्वाचा भाग आहे त्या काळामध्ये अनेक लोकांनी टोलेमीला नावं ठेवली असतील की अरे टोलेमी तू म्हणालास की तुझ्या त्या गणिताप्रमाणे तिथलं जिओग्राफी करून ज्युपिटर म्हणजे बुध इथे यायला पाहिजे आपलं गुरु इथे यायला पाहिजे पण तो तिथे आलाच नाहीये मग तुझं सगळं चुकीच आहे असं त्याला म्हणाले असतील ते पण तरी सुद्धा हे मध्ये जे काही म्हणाले त्यांची नावं नाहीत आपल्याकडे कारण ते त्याला चुकीचं म्हणतात पण ह्यांना त्याच्यापेक्षा बरोबर मेथड माहीत नाहीये त्यामुळे ते पुढे काही बोलले नाहीत पण बोलले असले तरी तो वितंड झाला गेट लॉस्ट हा त्यातला मुद्दा आहे मग त्याच्यानंतर मध्ये पंधरा वर्ष गेली आणि कोपरनिकस आला आणि मग कोपरनिकस आपल्याला म्हणजे पाश्चिमात्य विज्ञानामध्ये तरी आणि आता म्हणून तर आपण सगळं तेच कॉपी करतो म्हणून आपल्याकडे पण त्याचा उदो उदो होतो आता उदो उदो करण्यासारखीच गोष्ट आहे त्याच्याबद्दल काही वाद नाही आहे कोपन मिकसने काय मांडलं ते सुद्धा इतकं भीत भीत मांडलं कारण तिथले जे वेस्टर्न रिलिजन अब्रामिक रिलिजन म्हणजे काय एक घाव दोन तुकडे काही म्हणजे डॉगमॅटिझमची हाईट तेव्हा तर प्रचंडच हाईट आताही आहे पण तेव्हा तर फारच त्याच्यामध्ये काय केलंय त्याच्यामध्ये की ते पोप काय म्हणेल अशा सगळ्या भानगडी होत्या तर शेवटी मृत्यू शय्येवर असताना म्हणला की मी मेलो की हे पुस्तक प्रसिद्ध करा म्हणजे आता त्याला चिंता नाही की त्याला कोणी टॉर्चर करणार नाही ओके तर त्या पुस्तकामध्ये काय की सूर्यमध्ये आहे आणि सगळे इतर ग्रह सूर्याभोवती फिरत आहेत पृथ्वी सुद्धा सूर्याभोवती फिरते याला प्रचंड विरोध झाला आता मी तुम्हाला हिस्ट्री सांगत बसत नाही सांगायचा मुद्दा असा की त्याचं प्रमेय बदललं कोपरनिकसनं प्रमेय बदललं तो आता का ते हे करत होता तो याच याची अनेक कारण आहेत पण त्याचं एक असं कारण झालं होतं 
की पृथ्वीमध्ये आहे असं समजून जर टोलमी करायला लागला तर ग्रहांच्या आता हे कशाकरता आपण हे सगळं थिअरी करतो आपल्याला त्याचा वापर करायचा असतो की ग्रहांच्या स्थिती कोणत्या सूर्याची जागा कोणती त्यामुळे कॅलेंडर आपल्याला बनवावं लागतं त्यामुळे केव्हा सीझन सुरू होणार सीझन केव्हा संपतो आपले सण केव्हा करायचे अशा सगळ्या गोष्टींचा हे शेतीमध्ये पेरा केव्हा करायचा केव्हा कापायचा हे सगळ्या गोष्टी करतात कॅलेंडर लागतं ओके त्याच्यावरही आपण कधीतरी नंतर बोलू सर त्या करता ते जमत नाहीये त्याच्याकरता त्यांनी अनेक जुगाड 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 केला होता त्याला एपिसायकल्स म्हणतात आणखी बऱ्याच गोष्टीत मी सिंपल एपिसायकल सांगतोय तर ते कोपरनिकसच्या म्हणजे पंधराशे वर्ष टोलेमी समजा दोन हजार वर्षापूर्वी ते पंधराशे सी म्हणजे पाचशे वर्षापूर्वी कोपरनिकसच्या वेळी येपर्यंत प्रत्येक वेळी जेव्हा टोलेमीचं प्रेडिक्शन चुकीचं निघायचं मग कोणतरी परत लोक एकत्र यायची आणखी काय करूया विचार करायची आणखी जुगाड करायची ओके आपण म्हणतो ना काही जमत नसतं माहिती जर ठोकून काहीतरी होतं का बघूया तसं तसं नवीन आणखी एक सर्कल टाकायची असं करत करत आपले जे पाच व्हिजिबल आपल्याला जे प्लॅनेट्स आहेत आणि सूर्य आणि चंद्र हे सात गोष्टी ह्या यांचं प्रेडिक्ट करण्याकरता जे अशा वेगवेगळे सर्कल सिंपल नुसते त्यांची सात सर्कल नाही त्याच्यावर अनेक सर्कल सर्कल ज्याला एपी सायकल्स इक्वाइंट वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी म्हणतात अशा सत्तर सायकल लागायची आणि तरी सुद्धा प्रेडिक्शन नीट होत नाही आहेत त्यावेळी कोपर निकस असं वाटलं की हे काहीतरी काहीतरी मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि मग त्याने अर्थातच त्याला कुठून आली हा आता इतिहासाचा विषय आहे अरब लोकांकडनं कळलं अरब लोकांना कुठून कळलं भारताकडनं कळलं तो आज विषय आपला नाही ते वापरून त्याने सूर्यमध्ये आणि बाकी सगळे ग्रह फिरतात असा सिद्धांत मांडला आता हा सिद्धांत पहिल्या सिद्धांतापेक्षा बेटर आहे का म्हणजे हे मी तुम्हाला अशा करता सांगतोय की तुमचं उत्तर पहिल्यापेक्षा चांगलं असेल पण म्हणजे ते बरोबरच असेल असं नाही तर कोपरनिकसने जर तो कोपरनिकसने जेव्हा तो सिद्धांत मांडला आणि स्वतः कोपरनिकसने हे केलेलं काम नाही त्याच्यानंतरच्या बऱ्याच लोकांनी केलेलं काम आहे कोपरनिकसचा सिद्धांत वापरून त्यात ते असं दाखवू शकले की जी पूर्वी सत्तर सायकल्स लागायची एपी सायकल्स ती सत्तरची कमी होऊन चौतीसवर आली आता हे मी तुम्हाला अगदी साध सिंपल ढोबळ मानानं सांगतोय कळावं म्हणून इन रियालिटी जी प्रत्यक्ष रियालिटी बरीच कॉम्प्लिकेटेड आहे ती सांगत बसलो तर दिवस दिवस जातील तर ती सत्तरची चौतीसवर आली म्हणजे काहीतरी सोपं झालं म्हणजे आपण जरी बरोबर नसो तरी डिरेक्शनली बरोबर जातोय आणखी एक दोन उदाहरणं घेतो त्याच्या पुढची समजण्याकरता त्यानंतर मध्ये टिको ब्राहे आला पण मी तो स्किप करतो गॅलिलिओचं थोडस साईडला पॅरल मध्ये वर्क होत तेही आता तरी स्किप करतो त्यानंतर केपलर म्हणजे गॅलिलिओचाच तो कॉन्टेम्पररी होता टिको ब्राहेकडे स्टुडंट होता किंवा त्याचा असिस्टंट होता केपलरनं बराच विचार करून का विचार केला कोणता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत हे जात नाही कारण खूप वेळ जाईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी स्पार्क देतो असं समजा ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी सगळ्यांच्या बायोग्राफीज वाचाव्या केपलरची मॅक्स कॅस्परने लिहिलेली छान बायोग्राफी आहे इंग्लिशमध्ये ती मुद्दाम वाचा आणि अनेक वाचू शकता तर केपलरने असं सिद्धांत मांडला प्रमेय मांडलं की त्या सूर्यमध्ये हे ठीक बरोबर आणि त्याच्या ज्या ग्रहांच्या ज्या कक्षा आहेत त्या आतापर्यंत टोलेमी काय किंवा कोपर निकस काय त्या बरोबर वर्तुळ आहेत असं समजत होते केपलर म्हणाला की त्या वर्तुळ नाही हे मी तुम्हाला अगेन परत हजारो पटीनं सिम्प्लिफाय करून सांगतोय हे केपलर म्हणाला की त्या इलेक्ट्रिकल आहेत म्हणजे लंब वर्तुळ आकार आहेत आणि मग त्यानं त्याचं फॉर्म्युलेशन केलं अजूनही ते जॉमेट्रिकच होता जॉमेट्रिक डायग्राम काढूनच चाललेला प्रकार होता सूर्यसिद्धांतामध्ये जे फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत की जे शेवटी न्यूटननं दाखवलं सूर्यसिद्धांत माहीत झाल्यामुळेच हे त्या लोकांना पत्ता नव्हता की असं फॉर्म्युलेशन करता येतं हे त्यांच्याकरता म्हणजे अशी जादू टोणा होता तो जेव्हा त्यांना कळलं सूर्य सूर्यसिद्धांत न्यूटनवर सुद्धा कितीतरी काळ लोक विश्वास ठेवत नव्हते परत हा वेगळा मुद्दा झाला थोडंसं मिस डायग्रेशन केलं केपलरने जेव्हा लंब वर्तुळ असं जेव्हा कक्षा आहेत ग्रहांच्या असं जेव्हा असं जेव्हा प्रमेय मांडलं तेव्हा आणखी एक चमत्कार झाला की जी ती चौतीस एपिसायकल्स होती म्हणजे सत्तरची चौतीस थर्टी फोर झाली होती कोपरनिकसच्या सिद्धांतावर आधारित इतर लोकांनी अभ्यास करून कोपरनिकसने हे केलेलं काम नव्हे ती एका क्षणामध्ये ती चौतीस एपिसायकलची गरजच निघून गेली एपिसायकलची गरजच नाही एकदा केपलरने प्रमेय मांडलं की हे लंब वर्तुळाकार आहेत त्यांच्या कक्षा आणि वर्तुळाकार एक्झॅक्टली नाही म्हटल्या तर एपिसायकलची गरजच निघून गेली त्यानंतर रेट्रोग्रेडमध्ये प्लॅनेट्स जे आपल्याला दिसतात ती ब्राईट का दिसतात ती मोठी का दिसतात ब्राईट दिसतात मोठी दिसतात या सगळ्याची उत्तरं 
त्या केपलरच्या ह्या प्रमेयामुळे मिळायला लागली अनेक गोष्टींची जात नाही अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये ओके आणि तरी सुद्धा ते जॉमेट्रिक मेथड आहे मग आता मी फास्ट फॉरवर्ड करतो त्याच्यानंतर न्यूटन आला आणि न्यूटनने फॉर्म्युला टाकला नाही एफ इक्वल टू एम ए आणि असे अनेक फॉर्म्युले त्याच्यामुळे काय झालं की आता तुम्हाला नुसते जॉमेट्रिक मेथडची करायची गरज नाही तुम्ही फॉर्म्युला मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलामध्ये की जे सूर्यसिद्धांतामध्ये हजारो वर्षापासून आहे आधीचं ते त्याने दाखवून दिलं अर्थात त्यांनी सूर्यसिद्धांताला क्रेडिट दिलेलं नाही कारण ते ख्रिश्चन लोकांच्या दृष्टीनं डिस्कवरी म्हणजे पोप आणि हे यांचं म्हणजे काय माहिती आहे का की डिस्कवरी म्हणजे त्यांच्या अज्ञानामध्ये झालेलं ज्ञान त्यांना दुसऱ्या कोणी केलं म्हणजे त्यांनी भारताचं असं म्हणतात की वास्कोडे गावांना डिस्कवर्ड इंडिया डिस्कवर्ड इंडिया म्हणजे काय ज्या लोकांना माहीत नव्हता त्यांच्याकरता मार्ग शोधून काढला इंडियातल्या लोकांना माहीत होतं इंडिया कुठे आहे हे साधा विनोद म्हणून सांगत नाही याच्या मागे फार तथ्य आहे पण त्याच्यामुळे डिस्कवरीचा फार विचित्र अर्थ होता की ख्रिश्चन माणसानं कुठून तरी शोधून काढलं की त्याच्यावर त्याचा अधिकार आहे आणि तो काय लुटू शकतो काय वाटेल ते करू शकतो की जे वास्कोडी गावानं केलं किंवा स्पॅनियड जेव्हा दक्षिण अमेरिकेत गेले तेव्हा त्याने अत्यंत अत्याचार केले काय वाटेल ते गेलं उत्तर अमेरिकेत सुद्धा केलं ह्याचं कारण डिस्कवरी आणि त्यांना वाटायचं की हे सगळे कोणी बाकी सगळे माणसं नाहीत असती यु नो म्हणजे सॅवेजेस हा जो शब्द वापरला जातो काही तुम्ही करू शकता त्यांच्याबरोबर अशी एक अत्यंत वाईट होती पण तो परिस्थिती त्यांची बुद्धी होती तामसीपेक्षा सुद्धा पुढची खालची बुद्धी होती पण तो आजचा विषय नाही सो मग न्यूटननं जो फॉर्म्युला केलं त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलानं आपल्याला आता त्याच्या प्रिडिक्शन करता येतात आणि त्याच त्यांना पहिल्यांदा आधी भीती वाटली पण नंतर एवढं आश्चर्य वाटलं की अरे काय आहे आता हे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे न्यूटननं जी मागची तीनशे चारशे वर्षापूर्वी केलेली जी गोष्ट आहे ती सूर्यसिद्धांतामध्ये हजारो वर्षापासून सांगतोय नुसतं आपला अंदाजानं हजारो म्हणत नाही मी माझं सूर्यसिद्धांतावर तीस वर्षाचं काम आहे आणि खरं एवढं केल्यानंतर सुद्धा आपण एक हजारो चौदा हजार पंधरा हजार तीस हजार वर्षापूर्वीची असणार चाळीस हजार वर्षापूर्वीची असावी असं आपण म्हणता येतं पण त्याच्या आधी सुद्धा नक्की केव्हा हे काही सांगता येत नाही कारण आपल्याकडे पुरावा तसा राहिलेला नाही पण चाळीस हजार वर्षापर्यंत जाता येतं अशी इतकं आणि हे कुठचे चारशे वर्षाची गोष्ट करतायत नाही काहीतरी डबक्यामध्ये जर डबक्यातला आपण काय म्हणतो विहिरीतला बेडूक अशी परिस्थिती आहे पण आता त्यांना मी नावं ठेवतोय असं नाही त्यांनी ते करून ते पुढे गेले आपल्याकडचं घेतलं असेल चोरलं असेल आणि पुढे काहीतरी करतायत आणि आपण आपण नुसतं काहीतरी एक तर पाठीवर थाप मारतो की आपले पूर्वज काहीतरी ग्रेट होतात ग्रेट होते असं म्हणतो किंवा आपण आपल्या आयशासारखं गणपतवाणी बिडी पिताना ओढायाचा नुसतीचा काडी असं करत बसलेलं आहोत एक तर आपल्या नसे म्हणजे भगवद्गीत जे सांगितलेलं आहे अज्ञश्च अश्रद्ध धानश्च संशयात्मा विनश्च ते नसे ज्ञान नसे श्रद्धा संशयी नासला पुरा अशी आपली परिस्थिती आहे ज्ञानही नाही श्रद्धाही नाही आपल्या ग्रंथावर श्रद्धा नाही आपल्या ग्रंथामधलं ज्ञान नाही संशय प्रचंड आहे की त्यात काही खरं नसावं म्हणजे आपल्याला मॉडर्न आणि कूल किंवा क्यूल असं असं वाटतं संशयानं नासला पुरा संशयी नासला पुरा सत्यानाश झालेला आहे त्याच्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे एनिवेज सो हे अशा करता मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे संशय निवारण यंत्र आहे त्याचा बघा प्रत्येक माणसानं आता मी मुद्दाम आणखी वेळ घेत नाही कारण आधीच वेळ झाला पण प्रत्येक संशोधकानं म्हणजे टोलेमीनं त्याचा वापर केलेला आहे त्यानंतर कोपर्निकसनं त्याचा वापर केला आहे किंवा ह्या जरी मुख्य लोकांनी केला नसेल तरी एकदा तो सिद्धांत कळल्यानंतर इतर लोकांनी तो सिद्धांत वापरून आणखी संशोधन करून बऱ्याच गोष्टी शोधून काढलेल्या आहेत त्यांची आपल्याला नावं फार मोठी फेमस नावं येत नाही पण अशी कितीतरी उत्तमात उत्तम लोक आहेत आणि हे फक्त भारतात आहेत म्हणत नाही सगळी युरोपातलीच लोक आहेत म्हणजे मी जेव्हा एखाद्या क्रिटिसिझम करत असतो एखाद्या माणसाचं क्रिटिसिझम एखाद्या गोष्टीचं क्रिटिसिझम त्याच्यामध्ये ते थ्रोईंग द बेबी विथ बाथ वॉटर असं नसतं असं कधी कधी येऊ शकतं की बापरे हे सगळे पश्चिमेतले लोक वाईट नाही आपण हे का नो ना आता मी तुम्हाला सांगितलं असेल ना मागच्या सेशनमध्ये जेफ्री आमस्टॉ म्हणून माझे मित्र आहेत आता इंडियामध्ये तर इतकी काय म्हणूया नालायक आणि निर्लज लोक मला भेटतात माझ्या माझ्या ट्रिप्समध्ये भेटतात वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये भेटतात काय करायचं मग आपलं भारताचे लोक म्हणून काय त्यांना प्रेमानं गोंजारात बसायचंय का असं नाही होऊ शकत तशीच इकडली सगळी लोक वाईट आहेत का म्हणजे इथली वाईट आहेत तसं सुरुवात करणं सुद्धा चुकीच आहे काही वेळा परिस्थिती तुम्हाला करायला लावते तुमचा जॉब कुठे काय असतो त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी बऱ्याच गोष्टी चालतात राईट छोटी प्रारब्ध सगळ्याच गोष्टी आल्या सांगायचा मुद्दा असा की आय एम नॉट थ्रोईंग बेबी विथ द बॅथ वॉटर नो वन शुड डू इट असा त्याच्या मागचा उद्देश आहे पण अनेक महान विचारवंत इकडे होऊन गेले आणि त्यांनी प्रत्येकानं तुमच्या लक्षात येईल त्यांना सुद्धा ते माहीत नसतं कारण ते कॉन्शियस लेवलवर होत असं नाही पण तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक जण काय म्हणूया आपण त्याला प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या हे जे संशय निवारण यंत्र आहे त्याचाच वापर करत असतो 
शेवटचा कन्क्लुडिंग पॉईंट म्हणून सांगतो एखादा माणूस तुम्हाला सांगायला आला की काहीतरी त्याने ओरिजिनल केलंय किंवा अगदी ओरिजिनल म्हणजे काहीतरी फार मोठं रॉकेट सोडणे इतकं नसेल पण काहीतरी नवीन केलंय की जे आतापर्यंत कोणी केलेलं नाही तुम्ही हे जे संशय निवारण यंत्र आहे त्याच्यामध्ये किती भाग आहेत मधले पाच भाग आहेत आणि सहा आणि सात एक टफ प्रॉब्लेम आणि शेवटी त्याचं सोल्युशन हे तुम्ही नक्की ही पोतडी उघडा हे तुम्ही प्रिंट करू शकता यु नो किंवा तुम्ही स्वतः एक ड्रॉ करा आणि ते प्रिंट करा मला विचारू नका बायदिवायची कॉपी इतकं सोपं करायला आहे पण मला विचारू नका मी जर ते प्रत्येक वेळी सांगत ब टाकत बसलो तर मला दुसरं काही करता येणार नाही आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्या ईमेलला रिस्पॉन्ड करताना किंवा कुठेतरी ते टाकताना सोपं आहे का हात कागदावर लिहून काढा आवडलं तर न्यायदर्शनाचं पुस्तक घ्या त्याच्यामध्ये आहे तुम्हाला ड्रॉ करता येईल स्वतःला पण कोणी जर तुम्हाला असं काहीतरी क्लेम केला रिमेंबर न्यायदर्शनाचं प्रिन्सिपल की नो क्लेम इज इंट्रेन्सिकली व्हॅलिड कोणी कोणतरी म्हणतो म्हणून मानायची तुम्हाला गरज नाही म्हणजे प्रत्येकाशी लगेच तलवारी घेऊन भांडण करायची गरज नाही शेवटी जबाबदारी तुमची येते म्हणणारे म्हण काय म्हणायचं ते म्हणते पण काहीतरी नवीन जर तुम्हाला ऐकायला मिळालं काहीतरी खूप त्यांनी इनोव्हेटिव्ह केलंय आणि मी कधीतरी सांगेन तुम्हाला पुढच्या वेळी आपल्याकडे सरकारी सायंटिस्ट बाबू पण इतके आहेत ना म्हणजे विचारू नका मी कधी माझ्याकडे स्टोरीज तर अनलिमिटेड स्टोरीज आहेत की ते आपल्या काय म्हणतो नेहरू प्लॅनेटोरियम वगैरे असे ना प्लॅनेटोरियम जोडूया त्यांचे हेड्स वगैरे मॅनेजर हे ते आणि त्यांना असं बेसिक ऍस्ट्रॉनॉमीचं कळत नाही किंवा ऍस्ट्रॉनॉमी सोडा आता ऍस्ट्रॉनॉमी तर कळायलाच पाहिजे प्लॅनेटोरियम मध्ये असेल तर आणि जर त्यातला एक्सपर्ट म्हणून जर हायर केला असेल तर नुसतं मॅनेजर म्हणून नाही पण त्याच्या पुढे कोणताही विषय असो पण हे जे मी तुम्हाला आता जे डाऊट क्लिअरिंग मशीन दाखवतो याच्यामध्ये काही हे ऍस्ट्रॉनॉमी करता नाहीये हे कोणतेही ह्याच्या करत आहे म्हणजे देवाचा साक्षात्कार झाला का कोणतरी म्हणालं की मला समाधीमध्ये शंकराचं दर्शन झालं तर हे तुम्ही वापरू शकता सांग बघू काय काय झालं शंकरांनी गळ्यामध्ये काय घातलं होतं हिनो आणि मग तुम्ही जाऊन तिकडे आगम ग्रंथामध्ये बघू शकता इतर लोकांचे अनुभव काय होते याचा ह्याचे त्याच्याशी काही जमत आहे का अनेक प्रकारांनी कसं तुम्हाला करता येतं हे मी विनोद म्हणून सांगितलं पण खरा विनोद नाही येतो समाधीमध्ये वर पवीवर्तक हे म मंगळ मंगळावर गेले होते किंवा नंतर गुरुवर गेले होते आणि शनिवार सुद्धा गेले होते हे मी सगळी वाचलेली आहेत डिस्क्रिप्शन आता हे बघा हा सुद्धा चांगला प्रकार आहे प्रत्यक्ष आपण जे म्हणतो ना हा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांचा आहे पण तो आपला नाही आणि आपल्याला तो घेता येत नाही मग आपण तो टेस्ट टेस्ट कसा करणार खरोखर ते त्यांना तसं दिसलं का कसं करणार आता तो वर्तक आपल्यात नाही दोन दोन वर्षापूर्वी तीन वर्षापूर्वी त्यांचं निधन झालं पण जरी असते तरी काय शेवटी आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल पण मी तुम्हाला सांगतो की हे आत्ता जे तुम्हाला इथे मी जे डाऊट क्लिअरिंग मशीन दाखवतो हे संशय निवारण यंत्र याचा वापर करून एक तुम्हाला अनुमान काढता येतं की ते सांगतायत हे खरं आहे का खोटं आहे का खरं होतं का खोटं होतं का खरं असू शकेल का खोटं असू शकेल का हे आणि मी केलेलं आहे हा एक्झरसाइज बाय दिवे हे वर्तकाचं मुद्दाम उदाहरण दिलं की तो एका माणसाचा अनुभव आहे आपल्याला तसा तो रेप्लिकेट करता आलेला नाही आणि आपल्याला जरी खरोखर ते समाधीसारखं झालं तरी तसाच अनुभव येईल असं काही सांगता येत नाही आपल्याला आपण एकच सिनेमा बघतो आणि दोन लोकांचे वेगळे त्याच्याबद्दलचे मत असू शकतात तसंच समाधीमध्ये गेलं म्हणजे प्रत्येक वेळी तो अनुभव येईलच असं नाही तरी सुद्धा हे जे संशय निवारण यंत्र आहे त्याचा वापर करून तुम्हाला एक चांगलं उत्तम त्या एखाद्या गोष्टी एखाद्या माणसाच्या क्लेमचा आता आपण वर्तकांचाच क्लेम घेऊया अभ्यास करता येतो फायनल कन्क्लुजन काही कशाचंच फायनल कन्क्लुजन नाही हो आता काही न्यूटन न्यूटन जेव्हा सिद्धांत मांडलं तेव्हा काही काळ लोकांना असं इथल्या लोकांनी त्याच्या एवढं डोक्यावर घेतलं आणि बरोबर घेतलंही बरोबर आहे की वाटलं त्यांना असं वाटत होतं आता काही करायचं राहिलं नाही म्हणजे तुम्ही जर लापलास घेतलात किंवा ऑइलर अशी लोकांनी काय म्हटलेलं आहे की आता काही नाही आता फक्त जास्त मोर अॅक्युरेट आणि मोर प्रिसाईज सगळ्या गोष्टींची मेजरमेंट घ्यायची का झाला कारभार संपला आणि असं काही झालं नाहीये असं होणारही नाही आता आपल्याला कळलेलं आहे म्हणजे इंट्रेन्सिकली जी आपली रियालिटी आहे तीच स्टॅटिस्टिकल इन नेचर आहे मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन सारखी आहे क्वांटम मेकॅनिक्स आणि क्वांटम काय म्हणूया आपण फिलॉसॉफी ही त्याच्यावर आधारित आहे त्याच्यावर आपल्याला ते दिसत आहे प्रत्यक्ष की तुम्ही काय म्हणूया आपण ग्रुप्समध्ये तुम्ही प्रिडिक्शन करू शकता फॉर बट फॉर इंडिव्हिज्युअल एका एका डेटे डेटा पर्टिक्युलर डेटा पॉईंट करता करू शकत नाही सॉरी तोही विषय एक मोठा गहन विषय होऊन जाईल सांगायचा मुद्दा असा की हे जे आहे शेवटी अल्टिमेटली काय आपल्याला कळत नाही पण एक होत हे संशय निवारण यंत्र तुम्हाला हे दाखवू शकत की तुमचा जो प्रवास चाललाय तो सत्याकडे जातोय का आणि तेवढंच पुरेस आहे ना म्हणजे काय आपण म्हणतो सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वितो देवयाना मी तुम्हाला म्हटलं ना की जर तुम्ही प्रॉब्लेम एखादा चांगला सॉल्व्ह केलात तर 
त्याच्यातून वेगळ्या उत्तम दर्जाचे त्याच्यापेक्षा जास्त कठीण आणि जास्त इंटरेस्टिंग असे अनेक प्रॉब्लेम निर्माण होतात ही काही वाईट गोष्ट नाहीये आता आपण जर सत्यमेव जयते ना नृतम जस उपनिषदातलं वाक्य घेतलं आणि सत्येन पंथा वितो देवयाना जो सत्याचा मार्ग असतो तो विस्तृत होत जातो अनेक अनेक नवीन तुमचं काय म्हणतो तुमचं जे हॉरायझन आहे तुमचं जे क्षितिजे ते वाढत जातं क्षितिजे रेषा वाढत जाते ही काही वाईट गोष्ट आहे का ही ही काहीच वाईट गोष्ट नाही सो हा त्याच्या मागचा भाग आहे ही चांगली गोष्ट आहे आणि हे तुम्ही संशय निवारण यंत्र मुद्दाम शिकून घ्या प्रत्येक ठिकाणी वापरायचा प्रयत्न करा आणि काय लगेच काढून असं सांगायचं गरज नाही की थांब मी संशय निवारण यज्ञ यंत्र वापरतोय कोणतरी म्हणाल ना विचारा हा तुमचा पुरावा काय मग तुम्ही तो ऑब्जेक्टिव्हली कसा टेस्ट केला मग त्याच्या हा ते केलं का मग त्याच्यावरून कन्क्लुजन कसं काढलं अच्छा आणि मग तुम्ही तुमची अझम्शन्स काय होती मागची म्हणजे आगम काय होतं आणि परत एकदा तुम्ही तुमची थिअरी सांगता का त्याला आपण स्टेटमेंट ऑफ अ थिअरी म्हणतो म्हणजे टोलमी काय म्हणला की पृथ्वी मध्य बाकी सगळे गोल फिरत आहेत कोपर्निकस काय म्हणला सूर्य मध्यभागी बाकी सगळे गोल फिरत आहेत केपलर काय म्हणाला सूर्य मध्यभागी आणि बाकी सगळे लंब वर्तुळाकार ऑर्बिट्स मध्ये फिरत आहेत न्यूटन काय म्हणाला की दोन जर इनर्शियल बॉडी असतील तर त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो त्याला आपण ग्रॅव्हिटी म्हणतो ओके हे जे मी तुम्हाला सांगितलं हे प्रत्येकाचं प्रमेयाचं स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अ थिअरी हे तुम्ही विचारा बरेच लोक क्लेम करतात आपण संशोधन केलं हे ते केलं त्यांना जर तुम्ही तुमचं प्रमेय विचारलं तुम्ही कोणता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होतात आणि त्याचं उत्तर काय काढलं काही म्हणजे काही घेत नाही आणि मी फक्त महाभारत डेटिंग सांगत नाही मी इतक्या कॉन्फरन्स जायचो मी कॉन्फरन्सात जायचं सोडून दिलं अहो इतके आता मी वेदांताच्या कॉन्फरन्सला गेलेला आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी एखादा एखादा माणूस येऊन मोठा डॉक्टर बिक्टर म्हणजे मेडिकल डॉक्टर वगैरे काहीतरी सांगतो आत्मा हे ते वगैरे आणि म्हणतो की एक पुढच्या चारशे वर्षामध्ये याचा शोध लागेल अरे म्हणजे मग आता तू कशावर बोलतोय ह्याच्या आयुष्यात नाही लागणार शोध पुढच्या चारशे वर्षामध्ये शोध लागणार मग ते खरं असू शकतं पण मग त्या विषयावर बोलूच नकोस ना किंवा त्याच्यामध्ये तू काय केलंस असे महा रथी महारथी उपद्रवी लोक कॉन्फरन्स मध्ये येतात एकमेकाला टाळ्या वाजवतात कधी कधी तीच लोक सगळे तेच जुने पेपर तेच वाचून दाखवतात काही न बदल करतात मी इतक्या फॉन सुरुवातीला मला एका माझे बरोबर काम करतात किंवा मी ज्यांच्याबरोबर काम करतो प्रोफेसर बलराम सिंग त्यांनी मला बोलावलं आता हे मी सांगतो तुम्हाला हेही सांगतो की मी आता जरी मला स्वतःला इच्छा नसली तरी सुद्धा एकदा ह्यात पडलात की काय काय करावं लागतं त्याच्यामध्ये मी आता कॉन्फरन्सच्या म्हणजे काय म्हणतो पण त्याला बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ऑर्गनायझिंग कमिटी असल्या हजारो भानगडीमध्ये असतो आणि मला जे करा म्हणजे कारण जे इतर लोक आहेत त्यांचं हार्ट इज इन द राईट प्लेस म्हणून त्यांना मदत करायची म्हणून मी करतो पण त्याच्यात माझा हे नाही काय म्हणतो माझं मन किंवा आत्मा त्याच्यामध्ये नाही कारण प्रचंड वेळ वेस्ट होतो असं माझं म्हणणं आहे त्याच्याकरता काहीतरी बदल करायला हवा आहे पण काय बदल हवा आहे हा मला नक्की कळत नाही किंवा माझी ती स्वतःची कुवत आहे असं मला वाटत नाही तर मी माझ्या मर्यादित पद्धतीने स्वधर्म श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म भयाव यु नो तसं त्या पद्धतीमध्ये मला जे काही येतं ते मी करतो उदाहरणार्थ हा जो उपक्रम आहे माझा म्हणजे मी युट्यूब मधून इंग्लिशमध्ये म्हणा किंवा आता मराठीमध्ये करतोय हा त्याचाच भाग आहे की याच्यातून जर काही होऊ शकत असेल तर मला वाटतं ते माझं स्वधर्मामध्ये ते फिट होतं कारण ह्याच्यामध्ये कुणाला फोर्स केल्यासारखं नाही मी मला वाटतं ते बडबड करतो आणि तिथे ठेवतो ज्याला ऐकायची असेल तो ऐकेल ज्याला बंद करायचे असेल तो बंद करेल काही मला त्याचं दुःख नाही ओके आणि ते डॉक्युमेंटेशन म्हणून चांगल्या पद्धतीनं ते राहतं हा एक मला आनंद वाटतो ठीक आहे एक मिनिट एक तास वीस मिनिटं झाली खूप लांब वेळ झाला मी तुम्हाला खात्री देत नाही पण माझा उद्देश असा आहे की एक थोडस आपण हे बेसिक बॅकग्राऊंड कव्हर केलं जसं हे डाउट क्लिअरिंग मशीन म्हणूया किंवा काही फंडामेंटल्स क्लिअर केले की पुढचे सेशन केव्हा ते सांगता येत नाही मला लागतील त्याला कदाचित दोन महिने सुद्धा पण त्यानंतर मला असं वाटतं की एकदा जर हा बेसिस झाला असेल आणि तुम्ही लोक पण हे मध्येच उडी मारून पुढच्या चर जाणार नसाल आणि आधीचं बघत आणि परत गरज लागली तर याच एपिसोडवर परत याल आणि परत बघाल तर पुढचे एपिसोड आपल्याला पंधरा वीस मिनिटामध्ये मॅक्झिमम वीस मिनिटं असं लिमिट करून करता येऊ शकतात कारण म्हणूनच मी ती डॉक्टर नो सिरीज इंग्लिशमध्ये सुरू केली डॉक्टर नो शॉर्ट्स आणि मला वाटतं असं शक्य आहे सो आपण मी तसा प्रयत्न करेन पण मी जसं तुम्हाला सांगितलं मुद्दाम काही मी असं लिमिट स्वतःवर ठेवणार नाही आहे ज्याला बघायचं तो बघेल बघायचं तर कट पीसेस करून बघू शकेल नाही बघणार तो नाही बघणार तसाही असा विचार आहे नमस्कार आपण लवकरच भेटू पुढच्या सेशनमध्ये उपासना आणि अभ्यास याच्यामध्ये नमस्कार